हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो वी आर वी आर लाइव ऑन अन अकेडमी नीट लाइव डेली भारत के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की आप लोगों की यूज डिमांड पर कि सर आ, किस तरह से वर्नियर कैलिपर पर हम बात कर सकते हैं तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हम दोनों इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों वन ईयर कैरी पर साथ ही साथ स्क्रू गेज भी डोंट वरी फ्लूड मैकेनिक्स भी कंटिन्यू हो जाएगा आगे जो बचा हुआ पोर्शन है ठीक है तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कंटिन्यू हो जाएगा बच्चों विस्कोसिटी एंड देन आपका जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है दैट विल बी विथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ठीक है सो वर्नियर कैलीपर पर हम पहले बात कर लेते हैं देन स्क्रूगेज पर बात करेंगे बड़ा ही मजा आने वाला है आपको आज के इस लेक्चर में जित जिस शिद्दत से आपको सीखने को मिलेगा वर्नियर कैलीपर आप बोलेंगे सर इतना आसान होता है हम इतना डर रहे थे इससे कई लोगों ने इलेवंथ स्टैंडर्ड में प्रैक्टिकल किया होगा लेबोरेटरी में लेकिन उन्हें बस शायद सारी चीजें ठीक से नहीं पता हो और कईयों को शायद सारी चीजें ठीक से पता हो दोनों बातें हो सकती है तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस अमेजिंग सेशन मिट दिस टॉप टीम ऑफ एन अकेडमी जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है बशर्ते आपने अकेडमी नीट के इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ ही साथ बेल आइकन हिट किया है बच्चों अगर आप ऐसा करते हैं आपको घर बैठे क्वालिटी कंटेंट मिलेगा कंट्री के टॉप एजुकेटर्स आपके घर तक पहुंचकर आपको पढ़ा रहे हैं बच्चों बशर्ते आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको मिलते हैं डॉक्टर सचिन कपूर सर जिन्होंने एम्स ए आई पी एम टी डीपीएमटी तीनों में ऑल इंडिया रैंक वन दिया है अश्वानी त्यागी सर नमोकॉल सर एंड माई सेल्फ महेंद्र सिंह आई एम बी टेक गोल्ड मेडलिस्ट आई हैव बिन टीचिंग फिजिक्स फ्रॉम पास्ट एट ईयर्स एंड प्रोड्यूस्ड लॉट्स ऑफ रैंक एंड मेडिकल एज वेल एज इन जे माई डियर फ्रेंड्स राइट अब इस टीम के साथ अगर आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए और टेलीग्राम का ये बेहतरीन ऐप उसमें इंस्टॉल कर लीजिए इंस्टॉल करने के बाद में टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लेश नीट लाइव इस यू आर एल को अपने फोन के ब्राउजर में जाकर एंटर करें आप हमारे साथ जुड़ पाएंगे इस तरह के ग्रुप में कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहां पर मिलती है कई बार जब हम एक रैंडम सेशन लेकर आते हैं तो यहां पर आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए नाउ आपके लिए एक और गुड न्यूज है बच्चों जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है और आपके लिए अगर फायदेमंद है तो आप दूसरों के लिए भी फायदेमंद बनाएंगे एज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या है वो चीज तो टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लेश नीट मोबाइल जब आप अपने फोन के ब्राउजर में एंटर करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स जो भी अभी तक हुए हैं आज तक की टिल डेट तक की डेट में बच्चों तो वो यहां पर सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएंगे एक क्लिक पर एक जगह एवरीथिंग इज अवेलेबल कहते हैं ना वन नेशन वन टेक्स बिल्कुल लाइक दैट ठीक है तो आपको यहां पर B11 पर क्लिक करोगे बार ग्यारहवीं का पूरा बायोलॉजी P12 पर क्लिक करोगे फिजिक्स आ जाएगा आपका पूरा बारहवीं का लेक्चर देखना है क्लिक करो प्ले एल वन एल वन खुल जाएगा लेक्चर करोगे एल फोर के नोट चाहिए केवल लेक्चर नहीं देखना देख रखा है लेक्चर तो नोट्स पे क्लिक करोगे नोट्स मिल जाएंगे लाइक दैट ठीक है बहुत बढ़िया चीज है नाउ मेहनत देख रहे हो ना कितनी की जा रही है तो आप समझिए कि जब आप हम लोगों के साथ वन टू वन पर्सनलाइज होंगे जब आप हमारे साथ वन टू वन कर पाएंगे चीजों को जब आप पर्सनलाइज अटेंशन ले पाएंगे और वो पॉसिबल है अनकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर बच्चा तो आप अपनी रैंक को कहां से कहां ले जा सकते हैं अगर आप अभी दसवीं में है ग्यारहवीं में है और अगर अभी से आप आ जाते हैं मैदान में तो आप ऑल इंडिया रैंक वन टू टेन भी हो सकते हैं बच्चों सो अन का बेहतरीन ये जो प्लस प्लेटफॉर्म है क्या क्या यहां पर आपको मिलता है लाइव प्लस क्लासेस है कंट्री के टॉप एजुकेटर्स खुद आपको यहां पर पढ़ाते हैं टेस्ट सीरीज एंड आपको दे रही है ठीक है तो क्रेश कोर्स में अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं बच्चों तो जल, जल्दी से एनरोल कर लीजिए उसके लिए करना क्या पड़ेगा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो बच्चों इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन उसके बाद में मल्टीपल ऑप्शन आपको यहां पर नजर आएंगे उसमें से आप अपने कॉन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं ट्वेल्थ और ड्रॉपर को जाना चाहिए थ्री मंथ के सब्सक्रिप्शन के साथ बच्चों और टेंथ वाले बच्चों को जाना चाहिए टू ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ इलेवंथ को जाना चाहिए वन ईयर के सब्सक्रिप्शन के साथ विद कोड एम एस इसकी कॉस्ट इतनी पॉकेट फ्रेंडली है बच्चा कि आने जाने के खर्चे से भी कम है तो तीन घंटे आने जाने के भी बचेंगे तो उतनी ज्यादा पढ़ाई भी कर पाओगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया तो एमएस लाइव कोड याद रखेगा जिससे आपको एडिशनल टेन परसेंट बेनिफिट भी मिले और कई सारे एसोसिएटेड और बेनिफिट आप ले पाए बच्चों तो देरी ना करो जल्दी से आ जाओ चलिए देख रहे हैं मेरे पीछे क्या ब्यूटीफु
गेट इनफ और मेरे ख्याल से इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं बच्चों तो नथिंग इज इनफ इनफ कभी कुछ होता ही नहीं बस पाते जाइए पाते जाइए पाते जाइए कुल मिलाकर कहानी है कभी रुकना नहीं है फिजिक्स की ये वाली किताब सॉल्व कर ली सब आ गया मजा आ गया जी अब ये वाली उठा लो ये वाली सॉल्व कर ली मजा आ गया अब ये वाली उठा लो वन बाय वन वन बाय वन वन बाय वन की पोन मूविंग और ये फायदा आपको हर एक किताब सॉल्व करने का तब मिलता है कई बच्चे कहते हैं सर अब तो टाइम ही नहीं बचा आपने जितनी किताबें सजेस्ट करी अब तो मैं पढ़ ही नहीं सकता मैं तो केवल एनसीआरटी कर सकता हूँ कई बच्चे पूछते सर अब केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे तो काम हो जाएगा क्या अरे कैसी बात करते हो यार टाइम पर स्टार्ट करो टाइम पर स्टार्ट करो और सब करो थोड़ा 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 करके तो बहुत बढ़िया रैंक आपको मिल सकती है और ये होगा अर्ली स्टार्ट करने से बता दिया कहां और कैसे स्टार्ट करना है चलिए तो वन ईयर कैलिपर पर हम बात करते हैं पहले जो है इंट्रोडक्टरी हम वहां पर बात करें बच्चों क्यों वन ईयर कैलिपर का आइडिया मिस्टर पेयरे वन ईयर को आया कहां से आइडिया आया मिस्टर वन ईयर को कि मुझे वन ईयर कैलिपर बनाना है क्यों ये दिमाग में सुझा होगा अगर मैं यहां पर एक एग्जांपल लू बच्चों स्केल का जो कि मेरे पास है मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है पर्टिकुलर सिस्टम तो इस स्केल में आप देखेंगे बच्चों सेंटीमीटर्स में सेंटीमीटर्स में चीजें यहां पर मेंशन है आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा है ना सेंटीमीटर्स में चीजें मेंशन है बच्चों ये टू थ्री फोर एंड सो ऑन राइट अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो स्मोलेस्ट फ्रैक्शन है बच्चों इनके बीच में स्मोलेस्ट फ्रैक्शन है वो है वन वन एम के कितने बच्चों यहां पर वन वन एम एम के स्मोलेस्ट फ्रैक्शन अगर हैं तो सपोज अगर अगर मान लीजिए यहां पर इस तरह का सिस्टम है मैं आपको बताता हूं क्या हो रही है वी आर मेजरिंग द रॉड ठीक है ये रॉड है हमारे पास और इस रॉड की लेंथ हम मेजर कर रहे हैं आइडिया कहां से आया क्यों हमें वर्नियर कैली पर पढ़ना पड़ेगा अगर यह समझ में आ गया तो सारी चीजें क्लियर है हमने रॉड का एक एंड रखा जीरो पर यहां पर अगर ये एग्जैक्टली exactly आ जाता कहां पर बच्चों मान लीजिए एग्जैक्टली exactly आ गया 15 सेंटीमीटर तो तो कोई बात नहीं मैं बोलूंगा एल इज इक्वल टू पंद्रह सेंटीमीटर आसान हो गया मेरे लिए मामला लेकिन अगर ये खत्म ऐसे होता है कि यहां पर है 15 यहां पर है बच्चों 15 ठीक है और उसके जस्ट बाद यहां पर है बच्चों आपका 15.1 ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या है बच्चों 15.1 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 15.1 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है फाइनल एंड इज लाइ इन बिटवीन 15 एंड 15.1 अब आप एक परेशानी में पड़ गए परेशानी क्या है परेशानी यह है यू आर नॉट एबल टू से द एक्चुअल वैल्यू और करेक्ट वैल्यू अब आप क्या जवाब दोगे इस रॉड का लेंथ क्या है 15 सेंटीमीटर मैं कहूंगा उससे थोड़ी ज्यादा है आप कहोगे पंद्रह दशमलव एक सेंटीमीटर मैं कहूंगा उससे थोड़ी कम है आप अंदाजा लगाओगे कि सर दोनों के बीच में या दोनों से थोड़ा सा ज्यादा लेफ्ट में थोड़ा सा ज्यादा राइट में एक अंदाजा होगा परफेक्ट वैल्यू यहां पर निकल कर नहीं आएगी पॉइंट वन सेंटीमीटर तक की चीजें तो आसानी से मेजर की जा रही है लेकिन उससे कम की वैल्यू अगर आपको मेजर करनी है वन एम mm से कम का वैल्यू अगर आपको मेजर करना है तो ये पियरे वर्नियर के दिमाग में सोलह में बात आई और उन्होंने एक इतिहास रचने वाली बात करी बच्चों उन्होंने बनाया वर्नियर कैलिपर जो आप यहां पर देख पा रहे हैं इट हैज टू स्केल्स बच्चो वन इज द मेन स्केल एंड वन इज द वर्नियर स्केल विद द डिफरेंट डिफरेंट डिविजन यहां पर ठीक है और जो गैपिंग होती है बच्चों बिटवीन द डिविजन स्केल आप सब लोगों ने देखा है दो मार्क्स के बीच का जो गैप है है ना वो मेन स्केल का कुछ और है और वन ईयर स्केल का कुछ और है कैसे इसकी फंक्शनिंग होती है कैसे ये काम करता है आपको यहां चल के आगे दिखाता हूं बच्चों तो इट कंसिस्ट ऑफ टू स्किल्स वन इज द मेन स्केल एंड वन इज द वन ईयर स्केल ठीक है बढ़िया इसका प्यारा सा एनालिसिस है और दोनों पे कुछ डिविजन मार्क्स होते हैं बच्चों स्टैंडर्ड मार्केट में दो तरह के वर्नियर कैलिपर मिलते हैं अगर आप लोगों ने इलेवंथ स्टैंडर्ड में इस तरह का वर्नियर कैलिपर देखा होगा तो दो तरह के स्टैंडर्ड क्या क्या आते हैं एक आता है वर्नियर कैलिपर विथ टेन डिविजन एक आता है वर्नियर कैलिपर विथ ट्वेंटी डिविजन बच्चों ठीक है बट जो क्वेश्चन जेई मेन में पूछे जाते हैं मेडिकल में पूछे जाते हैं वहां पर आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से ना देकर एक नया वैल्यू बनाकर दिया जाता है वो कुछ भी बोल सकता है वर्नियर स्केल है सिक्सटीन डिवीजन वर्नियर स्केल है थर्टीन डिविजन कोई भी सवाल बन सकता है तो रटने वाली बात नहीं करेंगे कि लिस्ट काउंट आप में से कई लोग अभी जैसे देख पा रहा हूं मैं लिस्ट काउंट कितना होता है तो कहते सर वन बाई एन होता है वट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर मेजोरिटी ऑफ जनता आंसर करती है सर वन बाई एन मैं कहता हूं यार उलझ जाओगे हमेशा वन बाई एन हो यह जरूरी नहीं है इसका एक तरीका है और तरीका हम यहां पर देखते हैं क्या होगा ठीक है 
इन कॉमन फॉर्म डिविजन जो होते हैं आपके वर्नियर स्केल के वो हमेशा मेन स्केल के डिविजन से छोटे होते बच्चों बट कई बार ऐसा भी देखा गया है ठीक है अगर वो बनाया जाए तो देट इज अ डिफरेंट केस है ना वो हम यहां पर बाद में डिस्कस करेंगे कभी जब मैं इस पर क्विज वगैरह लूंगा तो ठीक है तो वर्नियर स्केल का डिविजन मेन स्केल के डिविजन से बड़ा भी हो सकता है डिपेंड करता है कि किस तरह के वैल्यूज आपको मेजर करने ठीक है चलिए तो वो एक जनरल सी जो बात है वही पर बात करेंगे सबसे पहले आ जाते हैं सर व्हाट इज द लीस्ट काउंट लीस्ट का मतलब क्या है कम से कम न्यूनतम जो पॉसिबल हो सके ठीक है काउंट मतलब गणना गिनना जिसे कहते हैं बच्चों लिस्ट मतलब कम से कम काउंट मतलब गणना तो कम से कम कितना आप मेजर कर सकते हैं दैट इज योर लिस्ट काउंट यहां पर जो डेफिनेशन बनती है बच्चों वर्नियर कैलिपर की दिस डेफिनेशन इज लिस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल या वन डिविजन ऑफ मेन स्केल इज इक माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल वन पार्ट का मतलब क्या है अगर मेन स्केल है मेन स्केल का ये जीरो है बच्चों ये जीरो और ये वन तो इसके बीच का जो गैप है दिस इज आपका वन पार्ट जिसको मैं यहां पर एक्स कहूंगा और वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल का मतलब क्या है बच्चों यहां पर आपका वर्नियर स्केल है तो इस तरह का ये जीरो ऑफ वर्नियर स्केल ये वन तो दो डिवीजन के बीच का जो गैप है यहां पर इस गैप को मैं वाई कहूंगा बच्चों तो कम से कम मिस्टर वर्नियर कहते हैं कितनी वैल्यू लिस्ट आप मेरे इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं तो वो है यहां पर बच्चों लिस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट और वो कहता है दैट वुड बी एक्स माइनस वन वन एम एस डी माइनस वन वी एस डी मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों वन एम एस डी और मैं इसको लिखूंगा बच्चों यहां पर वन वी एस डी इसका मीनिंग समझना एम एस डी मतलब मेन स्केल डिवीजन वी एस डी मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन अगर आपके पास में वर्नियर स्केल की कुछ लेंथ है ठीक है तो उसको आ, आपने सर्टेन नंबर्स में क्या कर लिया बच्चों डिवाइड कर लिया दैट दैट इज दैट सर्टेन गैप इज नॉन एज बच्चो डिविजन ठीक है तो वो वन वी एस डी यहां पर होगा वाई से हम रिप्रेजेंट करेंगे चलिए अब यहां पर एक छोटी सी चीज मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है जिसको आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे आपको समझ में आएगा राइट यहां पर क्या पूछा है लेट द एन बी द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन एन क्या है बच्चों एन बी द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन वी एस डी कॉन्साइड विद द एम मेन स्केल डिविजन कुछ नंबर वर्नियर स्केल के डिविजन मेन स्केल के डिविजन के साथ कॉइंसाइड कर रहे हैं अब एक बात मुझे बताओ यार मेरे पास दो अलग अलग पेन है मेरे पास दो अलग अलग पेन है और इनके कुछ डिविजन आपस में कॉइंसाइड कर रहे हैं सब हम रेली सॉरी कुछ मेरे पास डिविजन से बच्चों है ना यहां पर दोनों के जीरो जीरो मैंने मिला लिए और इनके कुछ डिविजन आपस में कॉइंसाइड कर रहे हैं ठीक है तो मैं ये कहूंगा कि यार एक बात मुझे समझ में आती है कि भाई अगर ये इसका डिवीजन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो इसका डिवीजन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो ये दोनों कुछ ना कुछ लेंथ मेजर करेंगे और जब इनके डिविजन आपस में कॉइंसाइड कर रहे हैं तो आप क्या कहोगे आप कहोगे लेंथ मेजर्ड बाय मेन स्केल शुड बी इक्वल टू लेंथ मेजर्ड बाय द वर्नियर स्केल जितने डिवीजन मेन स्केल के लेंथ बताएंगे उतने ही डिवीजन वर्नियर स्केल के लेंथ बताएंगे क्योंकि एग्जैक्टली कॉइंसाइड कर रहे हैं बच्चों इन दोनों के लेंथ सेम है अब अगर इसके डिविजन छोटे हैं तो इसकी भाषा में इस इस ऊपर वाली स्केल की लैंग्वेज में या इसके टर्मिनोलॉजी में हम बोल सकते हैं कि शायद ये लेंथ 20 mm होगी लेकिन अगर मैं इसके लिए बोलूं तो ये हो सकता है 10 mm हो क्योंकि इसके जो डिविजन हैं वो इसके जस्ट हाफ हैं बच्चों अगर इसके डिविजन का गैप इसके डिविजन के गैप से डबल हुआ तो ये 10 mm बताएगा ये 20 mm बताएगा लेकिन वैल्यू तो उतनी बता रहा है ना लेंथ तो ऑब्जेक्ट की बराबर बताएगा तो वही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं बच्चों लेंथ मेजर्ड बाय द मेन स्केल मेन स्केल का एक डिवीजन कितना होता है बच्चा एक्स के बराबर कितने कॉइंसाइड कर रहे हैं एम जब एक डिवीजन एक्स है तो सारे डिवीजन कितने हो जाएंगे बच्चों एम एक्स और जब वर्नियर स्केल का एक डिवीजन वाई है तो एन डिविजन कितने हो जाएंगे बच्चों एन वाई सो एम एक्स इज इक्वल टू एन वाई यहां से हमने वन वाई कैलकुलेट कर लिया क्या कैलकुलेट किया बच्चों हमने यहां पर वन वाई कैलकुलेट किया सो वन वाई इज इक्वल टू एम एक्स डिवाइडेड बाई एन लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या था लिस्ट काउंट का फॉर्मूला था बच्चों वन एक्स माइनस वन वाई एन इज द नंबर ऑफ वी एस डी एम इज द नंबर ऑफ एम एस डी जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉइंसाइड करते हैं हमेशा लैंग्वेज पर ध्यान देना दिया होगा क्वेश्चन में एम इज द नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन कॉइंसाइडिंग विद द इतना नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन ठीक है लिस्ट काउंट रखेंगे वन एक्स माइनस एम बाई एन इंटू मैक्स 
एक्स को कॉमन करके बाहर करेंगे सो दिस विल बिकम वन माइनस एम बाई एन बच्चा दिस इज द फॉर्मूला फॉर द डिस्काउंट ये आपको ध्यान होना चाहिए ये आपको याद रखना है ये आपके लिए बड़े काम की चीज बनेगा ठीक है जहां पर एक्स क्या है एक्स इज द वैल्यू ऑफ वन मार्क ऑफ मेन स्केल बच्चों वैल्यू ऑफ वन मार्क ऑफ मेन स्केल जरूरी नहीं है वो हमेशा वन एम mm हो वो पॉइंट टू एम भी हो सकता है वो फाइव एम mm भी हो सकता है वो टेन एम mm भी हो सकता है ट्वेंटी एम mm भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जनरली अगर हम बात करें तो मेन स्केल का जो एक्स वैल्यू होता है बच्चों में यहां पर लिख रहा हूं जनरली जनरली जो इसकी वैल्यू है वो वन एम mm होती है बच्चों जनरली एक्स का वैल्यू कितना होता है वन एम mm. लेकिन हमेशा हो यह जरूरी नहीं है तो बदल सकती है चीजें उसका ध्यान रखना तो अगर एन का वैल्यू टेन हो जाए बच्चा और एम का वैल्यू अगर नाइन हो जाए वट डज इट मीन इट मीन की अगर एम डिवीजन ऑफ मेन स्केल कॉन्साइड विद एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल और एक्स का वैल्यू अगर वन एम एम है तो लिस्ट काउंट कितना होगा यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए जरा क्या एनालिसिस आपके सामने है यार फॉर्मूला क्या होता है बच्चों लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है सर एक्स एन टू में वन माइनस ऊपर एम डिवाइडेड बाई नीचे एन वैल्यू रखी भाई एक्स की जगह वन एम एम वन माइनस नाइन बाई टेन सॉल्व किया बच्चा स्टैंडर्ड यहां पर लिस्ट काउंट का वैल्यू आ गया पॉइंट वन एम एम और सेंटीमीटर में अगर आप बात करेंगे बच्चों आ जाएगा सर 0.01 सेंटीमीटर कई बार आप लोग लिस्ट काउंट जब पूछते हैं वर्नियर कैलिपर का डायरेक्ट यही आंसर बोल देते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन में वैलिड है हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है फॉर एन एग्जाम्पल यहां एक और सवाल हमने लिया हुआ है ताकि हम चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके बच्चों ठीक है वर्नियर कैलिपर को लेकर आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज मुझे कर, रख, कर रखे थे वर्नियर कैलिपर इन स्क्रूगेज तो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं बच्चों ध्यान से सुनिएगा वर्नियर कैलिपर हैज वन एम एम मार्क्स ऑन द मेन स्केल वन एम एम मार्क्स ऑन द मेन स्केल इसका मतलब क्लियर हो गया बच्चा एक्स का वैल्यू वन एम हो गया ये देखो पढ़ के समझ में आता है ठीक है आपके सामने में क्वेश्चन पढ़ के चीजें लिखते चले जा रहा हूं जिससे आप आइडिया लगाएंगे कि सर किस तरह से आप वैल्यूज डिसाइड करते हैं इट हैज 20 इक्वल डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैचेस विथ 16 मेन स्केल डिविजन इट इज अ क्वेश्चन विच इज आज इन दई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स बच्चा तो यहां पर आपको क्या बोला 20 मेन वर्नियर स्केल के डिवीजन मतलब एन का वैल्यू 20 हो गया और एम का वैल्यू हो गया बच्चों 16 तो उसने पूछा है फॉर दिस वर्नियर कैलिपर्स द लिस्ट काउंट इज लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना होगा मैंने आपसे कहा है रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए बच्चों लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हमने बनाया था वन माई एक्स माइनस यहां पर आता है बच्चों आपका एम डिवाइडेड बाई एन वैल्यूज पुटअप करो एक्स का वैल्यू आपको वन एम mm दिया हुआ है ये हो जाएगा बच्चों वन माइनस एम का वैल्यू रखेंगे सोलह एन का वैल्यू रखेंगे बच्चा ट्वेंटी सॉल्व करें वन एम एम आएगा बच्चा एंड दैट वुड भी कितना हो जाएगा सर आपका फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी ये सॉल्व होके फाइव हो जाएगा वन एम एम डिवाइडेड बाय फाइव मतलब कितना आएगा सर पॉइंट टू एम एम आ चुका है कितना आ चुका है बच्चों पॉइंट टू एम एम और अगर आप यहां पर देखें तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है अब बताइए जरा मुझे क्या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें आप आंसर ना बना सके तो कॉन्सेप्ट पर फोकस करो फॉर्मूला रटने की बजाय चीजों को समझो हमने लिस्ट काउंट का एक सिंगल डेफिनेशन यूज किया कि इट इज एक्स माइनस वाई फिर हमने बना लिया दिस इज अ स्टैंडर्ड बच्चों ये हमेशा हर जगह काम करेगा वैलिड होगा ठीक है आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑन नॉट बस ध्यान रखना चीजें किस तरह की हो ठीक है चलिए बढ़िया बात है अब हाउ टू टेक रीडिंग ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये तो समझ में आ गया लिस्ट काउंट क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट था रीडिंग कैसे लेना हो टोटल रीडिंग में दो चीजें आती है बच्चों टोटल रीडिंग में दो चीजें आएंगी एक आएगा एम एस आर दैट इज मेन स्केल रीडिंग एम एस आर मतलब क्या होगा बच्चा एम एस आर का मतलब होगा मेन स्केल रीडिंग आज आप मेरे नाम का बखूबी जो है यहां पर देखेंगे मामला ठीक है मेन स्केल रीडिंग और वी एस आर का मतलब होगा बच्चों आपका वर्नियर स्केल रीडिंग बहुत काम की चीज है ये है ना जेई मेन में भी पूछी जाती है और कई बार तो एडवांस में भी पूछा गया है इस क्रुगेट से क्वेश्चन राइट जी सो एम एस आर और VSR, VSR फिर क्या होता है बच्चों तो VSR इस तरह से बदल जाता है VSR में होती दो बातें CVSD और LC, LC तो हो गया लिस्ट काउंट CVSD क्या है? मैं लिख देता हूं बच्चों CVSD का मतलब है कॉइंसाइडिंग ये क्या है बच्चों आपका कॉइंसाइडिंग वर्नियर कॉइंसाइडिंग आप यहां पर लिखेंगे बच्चों वर्नियर स्केल डिविजन कॉइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिविजन थोड़ा सा यार क्या होता है ना आलसी आती लिखने में उतना कौन लिखे तो वह सी मतलब ऐसे ही लिखेंगे हम टाइम थोड़ा सा सेव करेंगे इतना बड़ा बड़ा बार बार अगर लिखना पड़ेगा ना तो चीजें थोड़ी सी वैसी हो जाएंगी काम की बात जो है वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं उसको देखिएगा जरा 
क्या सिंप्लीफाई करने की मैंने कोशिश करी है एम एस आर को हम क्या कहेंगे तो एम एस आर को हम कहेंगे बच्चों मार्क ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि क्या एम एस आर हम ले सकते हैं जो मैंने लैंग्वेज में यहां पर डालने की कोशिश करी उसको ध्यान से देखना मार्क ऑन मेन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ वर्नियर स्केल सीवीएसडी क्या होगा बच्चों मार्क ऑन वर्नियर स्केल विच एग्जैक्टली कॉन्साइड विथ सम मार्क या एनी मार्क ऑफ मेन स्केल विथ विथ एनी मार्क ऑफ एनी मार्क ऑफ मेन स्केल बच्चा ठीक है तो आप यहां पर देखें जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम एम एस आर डिसाइड करेंगे और कैसे हम वी एस आर को डिसाइड करेंगे वर्नियर कैलीपर में जो जॉज होते हैं इन जॉज के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया बच्चा ठीक है इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलीपर क्या क्या मेजर करने के लिए यूज होता है लेंथ ऑफ द रोड मेजर करने के लिए यूज होता है लेंथ ऑफ द सिलेंडर मेजर करने के लिए यूज होता है बच्चों एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर यूज करने के लिए सिलेंडर uh, का इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है स्टीयर का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है ये होलो सिलेंडर का डेप्थ नापने के लिए भी यूज होता है कैसे क्योंकि इस वर्नियर कैलिपर में ना जो वर्नियर स्केल होती है उसके साथ साथ यहां पर पीछे की तरफ एक स्लाइडर होता है है ना और वो स्लाइडर भी जो है आपका डेप्थ नापने में काम आता है हालांकि खेल ये चीजें आपको पूछी नहीं जाएंगी बट मैंने आपको बता दी अब जब हमने दोनों जोस के बीच में ये वाली आपकी जो नंबर ए है बच्चों एंड दिस इज आपका जो नंबर बी तो आपने जो ए और बी के बीच में ये जो ऑब्जेक्ट है ये जो ऑब्जेक्ट है आपने इसको इंसर्ट कर दिया जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट को इंसर्ट किया तो आप क्या देखते हैं बच्चों वर्नियर स्केल का ये जीरो है दिस इज किसका बच्चों में यहां पर लिख रहा हूं देखो मैंने जूम आउट करके रखा है ठीक है नीचे जो स्केल है वो वर्नियर स्केल है ऊपर जो स्केल है वो मेन स्केल है तो यह जीरो किसका है बच्चों वर्नियर स्केल का वी का जीरो के जस्ट पहले आपको एक डिजिट नजर आ रहा है अगर आप यहां पर ध्यान देंगे इस जीरो के जस्ट पहले आपको मेन स्केल का एक मार्क नजर आ रहा है अगर इस वाले डिजिट को मैं ट्वेंटी बोलू जो कि वहां पर है बच्चों ये कितना मार्क है आपका ट्वेंटी है और यहां से मैंने इसको जूम आउट करवाया ना तो मतलब ये वाला क्या हो जाएगा सर ये वाली जो वैल्यू है ये वाला दिस पोर्शन इसको हम बोलेंगे सर ये ट्वेंटी मार्क होगा तो यह क्या हो जाएगी पता है यह होगी आपकी एम एस के जस्ट पहले जो रीडिंग आपको नजर आ रही है दैट इज योर मेन स्केल रीडिंग 24 फोर mm हो गया बच्चा वीएसआर की क्या बात होगी अब यहां पर अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ एग्जेक्टली exactly कॉइंसाइड नहीं करेगा तो वर्नियर स्केल के जितने भी डिवीजन है वर्नियर स्केल के जितने भी डिविजन हैं उन डिविजन में से कोई ना कोई डिविजन मेन स्केल के साथ जरूर कॉन्साइड करेगा अब अगर आप यहां पर काउंटिंग करेंगे दिस इज जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्नियर स्केल का जो सेवन है बच्चों ये यहां पर एग्जेक्टली exactly कॉइंसाइड कर चुका है किसके साथ कॉइंसाइड किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 35 के साथ कॉइंसाइड किया 40 के साथ कॉइंसाइड किया 26 के साथ कॉइंसाइड किया 70 के साथ कॉइंसाइड किया कोई फर्क नहीं पड़ता कॉइंसाइड किसने किया तो सेवन ने किया सेवन किसका डिवीजन है वर्नियर स्केल का डिवीजन है तो ये हो जाएगी बच्चों आपका वर्नियर स्केल रीडिंग इसको हम बोलेंगे बच्चों सीवीएसडी इसको मैं बोलता हूं बच्चों सीवीएसडी समझ में आ रही है बात ये हो गया मेरे लिए सीवीएसडी लिस्ट काउंट इसका अगर मुझे पता होगा यहां पर दिया है लिस्ट काउंट अगर मुझे इसका पता होगा मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर सकता हूं बच्चों लेटर सपोज दट इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट हम कितना ले लेते हैं बच्चों तो लिस्ट काउंट में ले लेता हूं इसका 0.1 पॉइंट mm. क्या ले लेता हूं बच्चों 0.1 पॉइंट mm. तो इसका लेंथ ऑफ द सिलेंडर कैसे लिखोगे तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर आप लिखोगे सर एल का वैल्यू हो जाएगा एम एस आर एम एस आर यूनिट वाइज जरूर लिखे बच्चों 24 एम mm प्लस यहां पर ये डिवीजन है तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी सेवन लिस्ट काउंट यहां पर आएगा सर जीरो पॉइंट mm. एक बात को आप ध्यान से सुनना भाई अगर यहां पर मैंने लिखा चौबीस एम mm, तो यहां पर लिस्ट काउंट भी आएगा एम mm में अगर मैं इसको लिखता सेंटीमीटर में तो यह भी लिखता मैं बच्चों सेंटीमीटर में तो L का वैल्यू हो जाएगा सर 24 प्लस हो जाएगा बच्चों 0.7 सो आप यहां पर बोलेंगे और करके लिस्ट यहां पर लेंथ ऑफ दिस विल बी कम्स आउट टू बी 24.7 पॉइंट mm. बच्चा कितना आ गया 24.7 पॉइंट mm. अब चलिए यहां से आगे चलते हैं यहां से आगे चलते हैं तो जहां कहानी सबसे ज्यादा उलझती है वो है एरर्स पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर या क्या कहानियां तो जो आप यहां पर समझ रहे हो बच्चों जॉज होती हैं यहां पर क्या होती है बच्चों जोज होती हैं ये जोज ए है और ये जोज आपके यहां पर बी है 
आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा किलर विजुअलाइजेशन में ताकि आपको चीजें जो है क्लियर हो जाए यहां पर आपको दिखाया था मैंने राइट यहां पर देखो ये जो आपके पास में है सर यहां इधर ध्यान देना ये वाला क्या है बच्चों आपका दिस इज आपका जो ए और ये आपका जो बी है बच्चा ठीक है ऊपर ये वाला आपका जो है दिस इज आपका जो डी और ये है आपका जो नंबर सी ठीक है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि जब मैं इन जोज को आपस में टच करूं वेन आई टच द जोज मतलब बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और टच करते वक्त अगर जीरो ऑफ मेन स्केल मतलब ऊपर वाला जीरो और जीरो फर्नियर स्केल मतलब नीचे वाला जीरो अगर वो एग्जेक्टली exactly कॉइंसाइड करेंगे तो मैं कहूंगा यहां पर कोई एरर नहीं होगा लेकिन आप चलिए जरा एरर पर हम बात करते तो पहले पॉजिटिव जीरो एरर से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दू बच्चों अगर यहां पर हमने बनाया सर एक ऐसा लाइन और यह क्या इंडिकेट करता बच्चों ये जीरो इंडिकेट करता है मेन स्केल का इसके जस्ट नीचे क्या होगा बच्चा इसके नीचे होगा जीरो किसका वर्नियर स्केल का तो इन दोनों को जब आप यहां पर देख रहे हो अगर ये एग्जेक्टली कॉइंसाइड कर रहे हैं जीरो ऑफ मेन स्केल जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एग्जेक्टली कॉइंसाइडिंग तो आप यहां पर बोलेंगे बच्चों नील जीरो एरर क्या बोलेंगे बच्चों में इसको नील जीरो एरर नाम इसका जीरो एरर क्यों है बच्चों नाम इसका जीरो एरर क्यों है क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन जीरो की पोजिशन देखना है इसलिए नाम यहां पर पड़ता है जीरो एरर लेकिन जो कंस्ट्रक्शन आपको यहां पर दिखाई गई है इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि जब मैंने जॉज को टच टच किया बच्चों तब यहां पर वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल के जीरो से कहां पर है बच्चों राइट साइड है कहां पर है बच्चों राइट साइड है मतलब कि अगर मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकली दिखाऊं तो ये आपका क्या हो जाएगा सर दिस पेन इज द जीरो ऑफ मेन स्केल और ये वाला पेन क्या हो गया बच्चों आपका जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है ना ये अगर एग्जेक्टली कौन साइड कर गए ऐसे एग्जेक्टली अगर कॉइन साइड कर गए तो तो नील जीरो एरर लेकिन ये राइट साइड है राइट right साइड है तो जब आप इसको खोलोगे जब आप इसको क्या करोगे बच्चों ओपन अगर यहां होता अगर यहां होता और आप इसको ओपन करते ठीक है ओपन करते क्या करने के लिए बच्चों लेंथ मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट का फॉर एन एग्जाम्पल यू जस्ट वॉन्ट टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस फिंगर है ना मेरी इस उंगली का लेंथ आप मेजर करना चाहते हो तो ये क्या करता बच्चों इस तरह से इन दोनों के बीच में आ जाता अगर एग्जेक्ट कौन सा एड करता तो खिसक के इतना आता लेकिन पहले से ही अगर थोड़ा आगे है तो इस उंगली की लेंथ को मेजर करने के लिए कम चलेगा बोलो हा या ना पहले से थोड़ा सा राइट साइड है ना तो जब इस उंगली की लेंथ को मेजर करना है तो ये आगे चलते चलते जाएगा तो ये अगर यहां होता यहां होता तो ये पूरी उंगली की एक्चुअल जितनी लेंथ है बच्चों उतना चलता लेकिन आप देख पा रहे हैं ये राइट right साइड है इसके कारण ये थोड़ा सा कम चलेगा और ये कम चल रहा है तो मतलब यहां पर रीडिंग आपको क्या देगा बच्चों एक्चुअल रीडिंग ये आपको कम देने वाला है या ज्यादा देने वाला है ये रीडिंग आपको ज्यादा देने वाला है क्योंकि ये ज्यादा राइट साइड खिसक जाएगा कितना ज्यादा राइट साइड खिसकेगा बच्चों जितना पहले से राइट साइड है तो जितना पहले से राइट साइड है उतना अगर ये ज्यादा खिसक जाएगा मतलब हमेशा आपको रीडिंग ये ज्यादा देगा तो यहां पर आपको रीडिंग को कस्टमाइज करना पड़ेगा करेक्ट करना पड़ेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर में अगर मैं यहां पर बात करूं बच्चों तो मैं लिख देता हूं आपके लिए इफ जीरो ऑफ किसका बच्चा इफ जीरो ऑफ वर्नियर स्केल कहां पर करता है बच्चों लाइज राइट ऑफ लाइज कहां पर बच्चों राइट ऑफ आपका जीरो ऑफ मेन स्केल जीरो ऑफ मेन स्केल के राइट में लाइज करता है देन एरर कैसा होगा देन वी हैव पॉजिटिव जीरो एरर क्या होगी बच्चों हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होगी एक और बात मजेदार यहां पर ध्यान से रख लीजिएगा जरा जो पॉजिटिव जीरो एरर है उसको एल्जेब्रिकली सब्सट्रैक्ट किया जाएगा और जो पॉजिटिव जीरो करेक्शन है उसको अल्जेब्रिकली ऐड किया जाएगा एरर और करेक्शन एक दूसरे के साथ वाइस वर्षा टर्म है बच्चों तो आप यहां पर देखेंगे मैं कैसे आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा अब कैसे कैलकुलेशन की जाती है बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर की तो यहां पर आप बोलेंगे बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर इसकी जो वैल्यू है हम कैलकुलेट करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों यहां पर भाई देखो जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले तुम्हें क्या नजर आएगा वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले तुम्हें नजर आएगा जीरो ऑफ मेन स्केल मतलब मेन स्केल रीडिंग तो हो जाएगी जीरो आप समझ रहे हो ना जब ये जीरो आपस में कॉइंसाइड नहीं करे इसका मतलब इनिशियल कुछ ना कुछ रीडिंग है वहां पर उस रीडिंग को बस रीड करना है रीडिंग कैसे पढ़ना ये तो मैंने आपको सिखाई दिया तो यहां पर आप बोलेंगे सर मेन स्केल का जीरो नजर आ रहा है इसलिए मेन स्केल हो जाएगी सर जीरो प्लस कॉन्साइडिंग 
अगर जीरो कोइंसाइड नहीं किया है बच्चों अगर जीरो कोइंसाइड नहीं किया है तो कोई ना कोई डिवीजन फॉर श्योर कोइंसाइड करेगा आप बस देखिए जब आप जॉज को टच करते हैं इस तरह से जब आपने जॉज को इस तरह से टच कर दिया और आपने देखा कि जो जीरो है वो लेफ्ट में है थोड़ा सा जीरो कहां पर है बच्चों जीरो थोड़ा सा राइट में सॉरी जीरो कहां पर है आपका जीरो थोड़ा सा राइट में है तो जब आपका जीरो थोड़ा सा राइट में होगा इस तरह से जब आपका ये मेन स्केल का जीरो है ये वर्नियर स्केल का जीरो थोड़ा राइट में है तो फिर बाकी डिविजन्स पर नजर डालें बाकी डिविजन्स पर जब आप नजर डालेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा डिविजन होगा जो मेन स्केल के किसी डिविजन के साथ कॉइनसाइड करेगा लेट एस अज्यूम दैट यहां पर हम एक कोई भी एक डिविजन ले लेते हैं अगर ये जीरो दिस इज वन टू थ्री फोर आई एम अज्यूमिंग की यहां पर फोर्थ इज कॉन्साइडिंग बच्चों कौन सा कॉन्साइड कर रहा है बच्चों फोर्थ मैंने यहां पर डायग्राम में बना लिया फोर लिस्ट काउंट कितना इसका पॉइंट वन है तो आप यहां पर बोलेंगे एरर आ गई बच्चों पॉइंट फोर एम एम की मतलब कि कितनी रीडिंग ज्यादा आएगी इतनी वैल्यू के बराबर रीडिंग ज्यादा होगी तो करेक्टेड रीडिंग कैसे लिखेंगे आप ये भी देख लीजिए तो करेक्टेड रीडिंग को लिखेंगे बच्चों सीआर ये क्या होगा सीआर का मतलब सीआर का मतलब होगा बच्चों आपका करेक्टेड रीडिंग और करेक्टेड रीडिंग को आप कैसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों टोटल रीडिंग माइनस आप यहां पर लिखेंगे बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर पॉजिटिव क्या हो जाएगी बच्चों आपकी जीरो एरर ठीक है जो है उसको लिखेंगे तो टोटल रीडिंग चलो पिछले वाला एग्जांपल ले लेते हैं पिछले वाले एग्जांपल में क्या रिजल्ट आया था बच्चों तो वो रिजल्ट आया था आपका ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन ठीक है एमएम में था माइनस ये कितनी हो जाएगी बच्चों प्लस की जीरो तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों ट्वेंटी फोर पॉइंट इज द तरीका That is the तरीका समझा नहीं समझा बच्चा क्यों मैंने इसको बोला पॉजिटिव क्योंकि ये ज्यादा वैल्यू दे रहा था एक्चुअल में सिलेंडर का लेंथ कितना होगा 24.3 लेकिन इस एरर के कारण आपको कितना बता रहा था 24.7 That is the तरीका अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर नेगेटिव जीरो एरर की किसकी बात करेंगे बच्चों नेगेटिव जीरो एरर की जब आप बात करेंगे तो क्या होगा जब आप स्क्रू जब आप यहां पर है ना वर्नियर कैलिपर के स्क्रू को टाइट करके जब आप आगे ले जाएंगे और जब आप इस जो को खुला पड़ा है अभी ये जीरो मेन स्केल का ये वन स्केल का जीरो का यहां पर आपने इसको नट को टाइट किया टाइट किया टाइट किया टाइट किया टाइट किया टाइट किया रन करने के लिए जब जॉज आपस में टच करें जब जॉज आपस में टच करें तो ये यहां रुकना चाहिए था लेकिन ये आगे निकल गया कहा निकल गया बच्चों आगे निकल गया ये मेन स्केल का जीरो है ये आपके मेन स्केल का जीरो है ये वर्नियर स्केल का जीरो है अगर आप इस पिक्चर में फिट करना चाहेंगे तो आपको ये समझ में आएगा सर कि ये जो आपका मार्कर है राइट right, ये जो मार्कर है ये आपके मेन स्केल से आगे निकल चुका है इसका मतलब जब हम इसको ओपन करके इसके बीच में ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करेंगे हमेशा इतना वैल्यू ये कम पीछे खिसकेगा बच्चों इतना वैल्यू क्या करेगा ये कम पीछे खिसकेगा इसका मतलब अगर आप नेगेटिव जीरो एरर के साथ रीडिंग लोगे नेगेटिव जीरो एरर के साथ जब आप रीडिंग लोगे तो आपको वो रीडिंग कैसी मिलेगी वो रीडिंग आपको मिलने वाली है कम तो आपको उस रीडिंग को बढ़ाना पड़ेगा तरीका वही है बच्चों यहां पर जीरो कहां पर लाइक कर रहा है जीरो इज टू द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल जीरो तो आपका यहां पर रीडिंग क्या हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर रीडिंग आपको यहां पर लेनी होगी आपको इस तरह से ठीक है तो नेगेटिव जीरो एरर की जब आप बात करेंगे बच्चों ठीक है नेगेटिव जीरो एरर की जब आप यहां पर बात करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस साइन के साथ ठीक है माइनस साइन के साथ भाई आपका यहां तो कोई जीरो ही है तो फिर आप लिखेंगे सर सी सी एच डी कॉइनसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कॉइनसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन इन में आप लिखेंगे बच्चों लिस्ट काउंट तो ये हो जाएगा सर माइनस यहां पर देखो कौन सा है बच्चों तो यहां पर हो जाएगा सर आपका अच्छा एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन करता बच्चों नेगेटिव वाली है ना नेगेटिव वाली है कितना कितना लेफ्ट साइड है ये यहां पर पूछा जाएगा तो इसका तरीका होता है बच्चों टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस सीवीएसडी टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस सीवीएसडी इनटू में लिस्ट काउंट है ना क्योंकि भाई अगर ये यहां पर वन डिवीजन आगे है तो कॉइन तो हो सकता है नाइन वाला कर रहा हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नो एम एम आगे चला गया होगा तो अगर वन एम एम आगे है तो डिवीजन आपको पीछे की तरफ नो दिख रहे हैं तो दस माइनस नो करोगे तब वन आएगा हालांकि जब स्क्रूगेज पढ़ेंगे तब और डिटेल में हम इस पर बात करेंगे नेगेटिव एरर पर बच्चों तो यहां पर मान लीजिए टोटल डिवीजन अगर टेन है और अगर यहां कॉन्साइडिंग कितना बच्चों फाइव है लिस्ट काउंट अगर इसका जीरो है यह हमेशा क्वेश्चन के साथ डिसाइड होंगे बच्चों तो माइनस जीरो mm आपका रीडिंग है सो करेक्टेड रीडिंग क्या होगा तो करेक्टेड रीडिंग आप बोलेंगे बच्चों टोटल रीडिंग माइनस आप यहां पर बोलेंगे सर माइनस 
आपका जीरो एर ठीक है नेगेटिव एर सो ये हो जाएगा टोटल रीडिंग हमेशा वही एग्जाम्पल से ट्वेंटी फोर ठीक है माइनस माइनस का पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा पॉजिटिव एरर को प्लस के साथ लिखेंगे नेगेटिव एरर को माइनस के साथ लिखेंगे एरर हमेशा माइनस होगी करेक्शन हमेशा प्लस होगा एरर हमेशा माइनस होगी करेक्शन हमेशा प्लस होगा जो एरर है वही करेक्शन है बस डिफरेंस इतना है करेक्शन को ऐड कर दो एरर को सब्सट्रैक्ट कर दो सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चा सो दैट कम्स आउट टू बी आपका ट्वेंटी फाइव कितना आ जाएगा बच्चों ट्वेंटी फाइव मतलब इतना 0.5 mm का रीडिंग वो आपको कम दे रहा था दैट इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस वर्स नियर कैलिपर इंस्ट्रूमेंट बच्चा आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई ठीक है मेरे ख्याल से मैं आप तक पहुंच भी पा रहा हूं थोड़ी सी तबियत खराब होने के कारण उतनी एनर्जी नहीं है बच्चों जितनी मैं हमेशा रखता हूं बट द थिंग इज फिर भी सारी चीजें ठीक ठीक चल रही है कंसिडर द फॉलोइंग डेटा 10 एम एस डीज इज इक्व टू वन सेंटीमीटर अब देखो यहां पर कितने मजेदार तरीके से लिखा क्या लिखा बच्चों 10 एम एस डीज मतलब कि 10 मेन स्केल डिवीजन इज इक्व टू वन सेंटीमीटर तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों वन एम एस डी जिसका वैल्यू x होता है वो क्या हो जाएगा बच्चों आपका वन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई टेन मतलब आप यहां पर क्या बोलेंगे बच्चों वो कुल मिलाकर एक एम mm होगा क्या होगा बच्चा x का वैल्यू वन एम एम टेन वी एस डीज इज इक्व टू नाइन एम एस डीज मतलब आप बोलेंगे सर n का वैल्यू टेन है m का वैल्यू नाइन है ये भी समझो इस इक्वेशन से जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल टू द राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल विथ सिक्स वी एस डीज कोइंसाइडिंग विद एम एस डीज एंड अब समझो यहां पर इतनी बात को क्या बोला पहले जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज टू द राइट ऑफ द जीरो मार्किंग ऑफ द मेन स्केल मतलब अगर कि ये मेन स्केल का जीरो मार्किंग है बच्चा तो वर्नियर स्केल का जीरो कहां पर है राइट right साइड में है मतलब कि यहां पर एरर कैसी होगी पॉजिटिव जीरो एरर होगी ये सवाल में समझ में आ रहा है तो बात क्लियर हो जाएगी बच्चा जीरो कहां पर है राइट साइड किसके राइट साइड मेन स्केल के जीरो के राइट साइड एरर कैसा होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए अब उसने क्या बोला है अच्छा सीसीएसडी का वैल्यू एरर वाली सीसीएसडी का वैल्यू कितना दिया तो वो बोल रहा है कि जब आपने जॉज को टच किया ना जब आपने जॉज को टच किया तो आपका पहले तो पहले तो यह सिनारियो ऐसा है कि वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड है और फिर बाकी डिविजन को जब देखोगे तो छठा वाला डिविजन मेन स्केल के साथ एग्जैक्टली exactly कोइंसाइड कर रहा है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे देखिएगा जरा सो पॉजिटिव जीरो एरर जो यहां पर आपको कैलकुलेट करनी है बच्चा उसका वैल्यू हो जाएगा प्लस कितना सिक्स इंटू में लिस्काउंट जीरो पॉइंट वन एम एम तो करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी प्लस पॉइंट सिक्स एम एम ये एरर है बच्चों ये क्या है आपकी एरर है इसको अभी देखते हैं आगे कैसे डील करते हैं ठीक है इसके साथ बाकी चीजों में आते हैं बाकी चीजों में आते हैं आगे बोल रहा है With MSDs and the actual reading for the length measurement is 4.3 centimeter. Actual measurement कितना है बच्चा? 4.3 centimeter with two VSDs coinciding with main scale. मतलब ये बोल रहा है main scale reading आपके पास है 4.3 centimeter और वहां पर मेन स्केल के साथ साथ जैसे अगर आप पहले टोटल रीडिंग लिखेंगे बच्चा तो टोटल रीडिंग में दो बातें आती है सर एक आता है आपका एम और एक आता है आपका आप, आपके पास बच्चा वी दूसरी बात टोटल रीडिंग जब आप यहां पर लिखेंगे तो एम आपका हो जाएगा सर 4.3 सेंटीमीटर दूसरी बात प्लस वी में आता है बच्चों सी वी एस में क्या आता है सर सी वी एस डी में लिस्काउंट ठीक है अब दूसरी बात यहां पर यह तो हो जाएगा सर आपका फोर सेंटीमीटर प्लस CVSD का वैल्यू है बच्चों टू और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 0.01 सेंटीमीटर मैंने कहा मैंने क्या कहा था मैंने बताते वक्त ये एंश्योर किया है आपको कि एम अगर सेंटीमीटर में है तो लिस्ट काउंट भी सेंटीमीटर में रखेंगे एम अगर आप एम में रखोगे तो वी भी एम में रखोगे कोई इशू ही नहीं होगा इशू होने का सवाल ही नहीं होता सो so, यहां आपको लिखना पड़ेगा बच्चा 4.3 सेंटीमीटर प्लस ये हो जाएगा सर जीरो सेंटीमीटर तो टोटल रीडिंग आपकी कितनी आ जाएगी बच्चा फोर सेंटीमीटर यह आपने टोटल रीडिंग निकाली लेकिन लेकिन आपने एरर तो माइनस करी नहीं तो ये सही आंसर नहीं होगा सही आंसर के लिए आपको लिखना पड़ेगा बच्चा सी आर सी आर हो जाएगा सर टी आर माइनस पॉजिटिव एरर ठीक है पॉजिटिव जीरो एरर तो ये हो जाएगा सर आपका 4.32 सेंटीमीटर माइनस ये एम mm में पॉइंट सिक्स है ना एम mm में पॉइंट सिक्स है तो ये हो जाएगी सर आपकी 0.06 सेंटीमीटर ठीक है तो यहां पर आप बोलेंगे सर 0.06 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए और करेक्ट आंसर आप यहां पर 
कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों तो ये आंसर इस तरह से बनेगा सर 4.32 माइनस कितना हो जाएगा बच्चा 0.06 यहां पर आप बात करेंगे सर तो 12 में से 6 दिस विल बी 6 ठीक है और ये हो जाएगा सर आपका 2 एंड ये हो जाएगा बच्चों आपका दिस 3.26 सेंटीमीटर 3.26 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर थोड़ा कम होगा 4.3 नहीं होगा ये यह यहां पर ध्यान रखिएगा इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जाता है कुछ सवाल देख लेते हैं जिनसे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी अब यहां पर एक अलग तरीके से क्वेश्चन दिया है ये भी प्रीवियस ईयर में कहीं पूछा हुआ है देख लीजिए जरा आप द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्री सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विथ नो जीरो एरर चलो एक झंझट तो खत्म कि जो टोटल रीडिंग होगा वही आंसर होगा नो जीरो एरर चलो जोड़ना घटाना नहीं करना पड़ेगा ठीक है इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 0.10 सेंटीमीटर एंड 0.15 सेंटीमीटर इसका मीनिंग समझना है यहां पर बच्चों ये आपका एक वैल्यू है जो 5.10 सेंटीमीटर है बच्चा यहां पर एक डिवीजन है जिसका वैल्यू है 5.15 मतलब इन दोनों डिवीजन के बीच का जो गैप है वो हो जाएगा आपका कितना बच्चों तो आप यहां पर बोलेंगे सर दिस में से दिस माइनस करेंगे तो ये आएगा 500.05 कितना आ जाएगा बच्चा 0.05 सेंटीमीटर इज द गैप यस और नो इन दो डिवीजन के बीच का गैप कितना हो जाएगा सर 0.05 इसका गैप हो चुका है और जीरो आपका यहां पर लाई कर रहा है किसका 1 मिनट मजेदार सवाल है मजेदार सवाल है जिससे आपको बढ़िया तरीके से सीखना मिलेगा ठीक है यहां पर होगा आपका जीरो किसका वर्नियर स्केल का तो वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले क्या है वर्नियर स्केल के जीरो के जस्ट पहले मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है 5.10 तो ये 5.10 क्या हो चुका है आपका ये हो चुका है सर आपका एमएसआर अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था मेन स्केल रीडिंग विल बी द मार्क of main scale which is just before zero vernier scale to vernier scale ke zero ke just pehle kya hai yahan par 5.10 bana diya maine usko right dusri baat of the main scale the vernier scale has 50 divisions right ji exactly coincides one of the right ab yahan par kuch kaha nahi gaya hai to main ek baat bol deta hu bachcho 50 uh, 50 divisions of the vernier scale and 24 exactly coincides with one of the main yahan par likh de raha hu bachcho is question ka mujhe perfect format yaad hai bachcho 24th division of vernier scale exactly coincides with one of the main scale division main scale ke kisi ek division ke sath wo kya karta hai bachcho exactly coincide karta hai the diameter of the cylinder is cylinder ka diameter kitna hoga ab ek baat yahan par suniye zara aapko yahan par list count mein jab ye nahi bataya jaye ki how many divisions of vsds are coinciding with msds to us case mein list count aap seedhe likhenge bachcho list count is equals to kya ho jayega us case mein to us case mein aapko likhna hai bachcho jab main kya bol raha hu jab ye nahi diya जब आपको ये नहीं दिया कि कितने डिवीजन मेन स्केल के वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड करेंगे उस केस में आप लिखेंगे बच्चों लिस्ट काउंट हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय n जहां पर n होगा आपका वैल्यू तो ये हो जाएगा सर 1 और इस 1 का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 0.05 तो ये हो जाएगा सर आपका 0.05 डिवाइडेड बाय आप यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों n और n का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 कहां से लाए सर ये 0.05 क्यों किया 0.05 करने के पीछे की कहानी बस इतनी है क्योंकि यहां पर बच्चों जो x का वैल्यू है वो मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होता है बच्चा दोनों के बीच के गैप का वैल्यू होता है और यहां के बीच की जो गैप है जिसको मैं x कहूंगा उसका वैल्यू ये हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है तो लिस्ट काउंट कितना होगा सॉल्व करने पर आ जाएगा सर 0.001 सेंटीमीटर दैट्स इट 0.001 सेंटीमीटर ये आ जाएगा बच्चा लिस्ट काउंट का वैल्यू और अगर ये आ चुका है तो बाकी चीजें भी अपने साथ क्लियर होंगी क्या लिखेंगे आप यहां पर तो जो रीडिंग हो जाएगी बच्चा टोटल रीडिंग एमएसआर का वैल्यू होगा सर 5.10 प्लस आप यहां पर अच्छा ये किस में है सेंटीमीटर में प्लस आप यहां पर क्या लिखेंगे तो आप यहां पर लिखेंगे सर 24 डिविजन्स एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहे हैं मैंने दे दिया बच्चों क्योंकि मुझे यहां पर आंसर एक्चुअली क्लियरली पता है कि यहां पर बी आएगा थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया तो 24 में कितना करेंगे बच्चों आप 0. 
डबल जीरो वन जीरो पॉइंट डबल जीरो वन बच्चा तो यहां पर आ जाएगा सर दिस इज फाइव पॉइंट वन जीरो प्लस हो जाएगा सर ये भी सेंटीमीटर में जीरो पॉइंट जीरो टू फोर ये भी सेंटीमीटर में तो आप सॉल्व करेंगे तो फाइव पॉइंट वन टू फोर सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर सो बी यहां पर मैच करेगा बच्चों मेरा काम है आप लोगों को तरीका सिखाना अगर आपने तरीका सीख लिया तो वर्नियर कैले आपको परेशान नहीं करेगा यह मैं आपको एंश्योर करता हूं बच्चों ठीक है राइट right. दूसरी बात अगले सवाल पर हम चलते हैं जरा देखिए यहां पर इन द स्कूल लैब मिवान एंड आर आर मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ स्पेरिकल बॉल यूजिंग वर्नियर कैलिपर दो बच्चे हैं दो साइंस स्टूडेंट हैं मिवान एंड आर ये मेजर कर रहे हैं बच्चों डायमीटर ऑफ अ स्पेरिकल बॉल यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर मिवान क्लैम्ड डायमीटर इज 2.54 सेंटीमीटर वो कितना बता रहा है बच्चों मिवान बोल रहा है कि 2.54 सेंटीमीटर होगा एंड आर ओ डिनाइड हिम ही सेज डायमीटर इज 2.56 आर ओ का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है दे रियलाइज समथिंग इज रॉन्ग एंड दे गो एंड मीट विद देयर फिजिक्स टीचर ही टोल्ड देम देयर मे एन एरर यू मस्ट चेक फॉर दैट आफ्टर चेकिंग द एरर आरव रियलाइज हिज इंस्ट्रूमेंट हैज सम एर आर ओ के वर्नियर कैलिपर में गलती थी फाइन द टाइप ऑफ एर एंड द कॉन्साइडिंग वर्नियर स्केल डिविजन फॉर द सेम क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है तो कम करना पड़ेगा आर ओ का रिजल्ट ज्यादा है मतलब उसे कम करना पड़ेगा रिजल्ट अगर ज्यादा होता है उसे कम करना पड़ता है इसका मतलब एरर कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव तो नेगेटिव वाली पिक्चर को तो पहले ही डिलीट कर दो बच्चा नेगेटिव वाली पिक्चर को तो पहली फुर्सत में डिलीट कर दो अब उसने क्या पूछा है एरर यहां पर कितनी है बच्चों तो देखो जो एरर होगी ना एरर को तुम ऐसे लिखोगे एरर को लिखेंगे सर आर का रिजल्ट है 2.56 सेंटीमीटर मिवान का रिजल्ट है 2.54 सेंटीमीटर दोनों का सब्सट्रेक्शन जब लेंगे तो 0.02 सेंटीमीटर ये आएगा बच्चों एरर कौन सा डिवीजन कॉइंसाइड करेगा 0.02 सेंटीमीटर इज द एरर उसने पूछा है कॉइंसाइडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन अरे भाई इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ नहीं दिया तो स्टैंडर्ड ले लो लिस्ट काउंट कितना लोगे बच्चों वन सेंटीमीटर तो जब पॉजिटिव एरर तुम्हें पता चल गई पॉजिटिव एरर का तरीका क्या होता है बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर जब हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं बच्चों सी वी एस डी जो हमें निकालना है इन तो में हम लिखते हैं बच्चों यहां पर लिस्ट काउंट ठीक है इसका वैल्यू कितना है बच्चों 0.02 सेंटीमीटर ये मुझे निकालना है और यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 0.01 जब आप सॉल्व करेंगे इस मसाले को तो यह आ जाएगा बच्चों इसका वैल्यू टू मतलब करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए सिंपल सा आस्पेक्ट है सिंपल सा सवाल है ठीक है चलिए अब यहां पर ये देख लीजिए आप सारी एनालिसिस आपके सामने है मेन स्केल रीडिंग आपको दिया हुआ है पॉइंट फाइव वर्नियर स्केल डिवीजन आपको दिया हुआ है नाइन डिवीजन ऑफ द मेन स्केल कॉन्साइड विद द टेन डिवीजन बच्चों ठीक है नौ अगर दस के साथ कॉन्साइड कर रहे हैं आंख बंद करके लिख दो सर इसका लिस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो वन सेंटीमीटर होगा लिख लो पहले से लिख लो ठीक है नौ अगर दस के साथ कॉन्साइड करते हैं उन्नीस अगर बीस के साथ कॉन्साइड करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग मूव ऑन कर सकते हैं क्लियर है बच्चा अब यहां पर रीडिंग वन के लिए डायमीटर निकालो रीडिंग टू का डायमीटर निकालो रीडिंग थ्री का डायमीटर निकालो सबका सम टोटल करो डिवाइडेड बाय थ्री करो इट इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 0.56 सेंटीमीटर विल कम आउट बच्चा 0.56 सेंटीमीटर विल कम आउट चेक कर लेना एक बार क्या रहा है राइट जी ठीक है बहुत बढ़िया अब यहां पर ये जो है क्वेश्चन इसको देख लीजिए जरा क्या बोल रहा है द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज कैलिब्रेटेड इन एम एम नाइनटीन डिविजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल इन लेंथ ऑफ ट्वेंटी डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर बाय दिस इंस्ट्रूमेंट द मेन स्केल रीड थर्टी फाइव डिविजन एंड फोर्थ डिविजन ऑफ द वर्नियर स्केल कॉन्साइड विद द मेन स्केल डिविजन फाइंड आउट रेडियस ऑफ द सिलेंडर और दूसरी बात लिस्ट काउंट देखो यार लिस्ट का उनका तो फॉर्मूला लगा दो सीधे सीधे सर एक्स इन में क्या होगा बच्चा वन माइनस एम डिवाइडेड बाय एन होगा एम का वैल्यू आपको उन्नीस दिया हुआ है एन का वैल्यू आपको बीस दिया हुआ है एक्स का वैल्यू उसने कुछ नहीं कहा तो एक्स का वैल्यू फिर स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा बच्चा वन एम जब कुछ नहीं कहा तो फिर स्टैंडर्ड ले लीजिए तो यहां पर जब आप देखेंगे बच्चों इस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट दिस इज आपका वन एम ये हो जाएगा बच्चा वन माइनस उन्नीस डिवाइडेड बाई बीस करेंगे बच्चों सो वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी यहां पर आप करेंगे सर ये आपका एम एम तो ये आ जाएगा सर 
कितना 0.05 है ना 0.5 आ रहा है राइट दैट कम्स आउट टू बी बाय मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो डिवाइडेड बाय 100 कर लो पांच होगा तो दिस इज 0.05 एमएम ठीक है मैं मैं से ऐसे करके देख लो अगर नहीं समझ में आता ना तो 1 बाय 20 है मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो डिवाइडेड बाय 100 कर लो ये आ जाएगा पांच बचा दो जीरो लगाओगे तो एक इसके लिए और एक जीरो और लगाना पड़ेगा ठीक है दैट इज 0.05 एमएम राइट लिस्ट काउंट आ गया बच्चों इसका कितना 0.05 एमएम रेडियस आपसे पूछिए बच्चों रीडिंग आपको दिया हुआ है एमएसआर का रिजल्ट आपको पता है सर 35 एमएम mm होगा कितना होगा बच्चा 35 एमएम mm होगा और आपको यहां पर सीवीएसडी भी दिया हुआ है सर चार होगा ठीक है लिस्ट काउंट आपको पता है सर 0.05 एमएम mm होगा सॉल्व कर दीजिए यार तो टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी बच्चों टोटल रीडिंग आपकी हो जाएगी सर 35 प्लस हो जाएगा सर चार इंटू में 0.05 ये हो जाएगा पांचों बीस दिस इज आपका 35 प्लस हो जाएगा सर पांचों बीस और दो के बाद जीरो मतलब पॉइंट ठीक है तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना थर्टी और थर्टी डिवाइडेड बाई आपको करना पड़ेगा टू क्योंकि आपको रेडियस पूछिए बच्चा तो थर्टी फाइव जीरो डिवाइडेड बाय टू विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है एवरीवन ये समझ में आया बच्चों चलिए बहुत बढ़िया अब यहां पर जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं जब भी कभी क्वेज होगा बच्चा विल डिस्कस दिस ठीक है ये एक बहुत प्यारा सवाल है तो जब स्क्रूगेज का क्वेश्चन हम करने आएंगे जब स्क्रूगेज का सेशन हम करेंगे तो इन तीनों सवालों को मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ फिर हम स्क्रूगेज पर जंप कर जाएंगे आज आपको जो डीपीपी मिल रही है टू डेज डीपीपी विल बी टूमोरोज डिस्कशन बच्चों क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा डीपीपी डिस्कशन कहां होता है स्पेशल क्लास पर कब होता है हर दिन कितनी बजे साढ़े पांच से साढ़े छह लिंक कहां मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और चैट सेक्शन में पिन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और चैट सेक्शन में पिन किया हुआ है तो बहुत अमेजिंग सी ये चीज है बच्चों आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो अन के लर्निंग ऐप पर और अगर आप पहली बार अन का लर्निंग ऐप जो है क्या कर रहे हो डाउनलोड कर रहे हो तो पासवर्ड यूज कर लेना एम लाइव बच्चो ठीक है टू गेट द बोनस वहां पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ठीक है बच्चों तो राइट right, यहां पर हम जो है आज करने वाले हैं वेक्टर की डीपीपी टू का डिस्कशन साढ़े पांच बजे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा डिस्कशन होगा और वेक्टर के हैंड रिटर्न नोट्स जो हैं वो भी स्पेशल क्लास में ही मिलते हैं बच्चों टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन में है नोट्स आपको यहीं से मिलेंगे डाउनलोड कर लीजिएगा दीज आर दी बेचेस बच्चों जो अन के प्लस प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई है प्रयास बेच है अरमान बेच है स्टेप अप बेच है एस ट्वेंटी बच्चों और आपके प्यारे माही भैया का बेच है अर्ली राइज जिसका नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू हो रहा है 18 फरवरी से 18 फरवरी से फिर से मेरा एक नया बेच आ रहा है जिसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो अन के लर्निंग ऐप पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पर 2022 के लिए आपको ट्वेंटी मंथ का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेना है और कोड यूज कर लेना है बच्चों एम एस इसको यूज करने से आपको टेन ऑफ मिल जाएंगे फेब्रवरी के मंथ में आपको जो है टेन डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों ये मार्च से इफेक्टिव होके पांच परसेंट रह जाएगा यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी ले लीजिए राइट और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मेरे कोड के साथ लेते हो यू विल बी अंडर माय मेंटरशिप यहां पर पर्सनल आपको गाइडेंस मिल जाती है डे टू डे आपको किस किस तरह की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी किस तरह से ध्यान रखनी है सो दीज आर द थिंग्स बच्चो राइट तो एक नया कोर्स शुरू हो रहा है 18 फरवरी से उसमें एनरोल अगर आप करना चाहते हो तो जल्दी से आपको क्या करना है बच्चों है ना राइट right? आपको क्या करना है जल्दी से एनरोल कर लेना है कोड यूज कर लेना है एम एस लाइव और अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं राइट right? वहां पर आप क्या कर सकते हैं तो उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि भाई आप जल्दी से आकर जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कोड आपके सामने है बच्चों राइट चलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो हिट द बेल आइकन ऑल्सो और हैशटैग नीट मंथन के साथ सेशंस को शेयर जरूर करना बच्चों हैशटेग नीट मंथन के साथ सेशन को जरूर शेयर करना और आप मुझे टैग भी कर सकते हैं एट द रेट महेंद्र सिंह ऑफिशियल बच्चो इज माई इंस्टा हैंडल एट द रेट ऑफिशियल महेंद्र सिंह ठीक है एट द रेट है ना ऑफिशियल महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह ऑफिशियल आपको वहां पर जो है दिख जाएगा बच्चों राइट हेलो प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो वी आर लाइव ऑन एन अकेडमी नीट लाइव डेली बच्चों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर लेक्चर नंबर टू है 
वन ईयर कैलिपर पर हम पहले बात कर चुके हैं आज हम बात करेंगे स्क्रू गेज के ऊपर बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं कि सर स्क्रू गेज के सवालों को कैसे सॉल्व करना है रीडिंग करना नहीं आता एरर्स फाइंड आउट करने नहीं आती एरर्स का अगर कॉम्बिनेशन है तो किस तरह से फिर फाइनल आंसर कैलकुलेट किया जाता है ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन में सिखाने की कोशिश करूँगा अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बच्चों जो कि जे एडवांस तक में पूछा गया है स्क्रू गेज तो फिर मान लीजिए हमारे नीट में भी पूछा जा सकता है ठीक है तो वन ईयर कैलिपर में आप लोगों का मोहब्बत आपके प्यार देखकर मजा आ गया बच्चों और बिल्कुल उसी तरह का प्यार उसी तरह की मोहब्बत इस स्क्रू गेज के सेशन में भी आपसे उम्मीद करता हूं चलिए तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस अमेजिंग सेशन मिड दिस टॉप टीम ऑफ एन अकेडमी नीट जो आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा सकती है वहां पहुंचा सकती है जहां के आप सपने देखते हैं बच्चों बशर्ते आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और साथ ही साथ बेलाइकन को हीट किया है यहाँ पर आपको मिलते हैं डॉक्टर सचिन कपूर सर जिन्होंने एम्स ए आई पी तीनों में ऑल इंडिया रैंक वन दिया है बच्चों अश्वानी त्यागी सर नमोकॉल सर एंड माई महेंद्र सिंह I am B.Tech gold medalist. I have been teaching physics from past eight years and produced lots of rank in medical as well as in JEE, my dear friends. Right? So, this team, if you want to interact with this team, then take your phone and open it. And in the Telegram app, which is like WhatsApp, you can download it from the Telegram app. You can download it from the Telegram app. And then, you can enter it from your browser. You can join us with us. And you will get a lot of things. You will get a lot of things. This kind of group will look at you. Kids, important. अपडेट्स यहां पर शेयर होती है कई सारे नोट्स यहां पर आपको शेयर किए जाते हैं कई बार इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स होते हैं उनके नोटिफिकेशंस भी आपको यहां से मिल जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साथ ही एक और चीज आपके लिए जो धमाकेदार न्यूज है बच्चों इतनी मेहनत से जो आपके लिए यहां पर बनाया गया है वो है बच्चों एवरीथिंग एवरी लेक्चर ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एट वन प्लेस आपको बस अपने फोन में एंटर करना है बच्चों टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लेश नीट मोबाइल जैसे आप अपने फोन के ब्राउजर में एंटर करेंगे आपको इस तरह का एक पेज मिल जाएगा बच्चों जिसमें अगर आप क्लिक करेंगे मान लीजिए पी पर तो पूरा बारहवीं का फिजिक्स अलॉन्ग विद द चैप्टर नेम यहां पर ओपन हो जाएगा लेक्चर वन टू थ्री फोर फाइव अलॉन्ग विद देयर नोट्स तो आपको अगर लेक्चर देखना है प्ले पर क्लिक कर दीजिए लेक्चर ओपन हो जाएगा नोट्स चाहिए तो आप वहां पर क्लिक कर दीजिए आपको नोट्स मिल जाएंगे तो ये एक बहुत प्यारी चीजें आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए कभी कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं लैपटॉप नहीं है साथ में फोन है आप उससे बिल्कुल बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चों मतलब ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भी अगर 10 मिनट भी अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उस 10 मिनट का भी इस्तेमाल हो सकता है ठीक है चलिए एक और चीज बच्चों अन प्लस इज द बेहतरीन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया यहां पर कंट्री के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को गाइड करते हैं अब आपको घर बैठे कंट्री के टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे उनका टॉप कॉन्टेंट मिल जाएगा उनका पर्सनल अटेंशन आपको घर बैठे मिल जाएगा कहीं जाने की जरूरत नहीं है तो तीन से चार घंटे जो आप लोगों को ट्रेवल में लगता था वो तीन से चार घंटे आप एडिशनल पढ़ाई कर सकते हैं और आप ऑल इंडिया रैंक वन टू टेन सिक्योर कर सकते हैं बच्चा सो so, अगर अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो मैं बता देता हूं अकेडमी प्लस है क्या यहां पर लाइव प्लस क्लासेस होती है बच्चा जो कि कंट्री के टॉप एजुकेटर्स लेते साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी मिल जाते हैं डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी है बच्चों जो किसी भी प्रिपेरेशन का सबसे अहम हिस्सा होता है मोर पर्सनलाइज वे में नॉट ऑनली अकेडमी नीट टीम विल गाइड बट एज वेल कोटा और डेली के टॉप एजुकेटर्स भी आपको यहां पर मिल जाते हैं हम लोग यहां पर एक क्रैश कोर्स भी रन कर रहे हैं ताकि इस बहुत कम वक्त में भी आप बहुत अच्छे से रैंक स्कोर कर सके बच्चा तो इस क्रैश कोर्स को एक्सेस करने के लिए फटाफट से अकेडमी के ऐप पर आ जाइए बच्चों आपको करना क्या होगा उसके लिए अपना फोन उठाइए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें बच्चों इंस्टॉल करने के बाद में गो टू द प्लस सेक्शन सेलेक्ट नीट कैटेगरी एंड देन गेट सब्सक्रिप्शन इतना बेहतरीन चीज आपको मिलेगी बच्चों इसमें यहां पर मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हो ड्रॉपर अगर हो तो जाइए थ्री मंथ के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर इलेवंथ स्टैंडर्ड में हो तो जाइए वन ईयर सब्सक्रिप्शन के लिए अगर ट्वेल्थ अगर आप टेंथ स्टैंडर्ड में हो अर्ली स्टार्ट करना चाहते हो गो विद द टू ईयर सब्सक्रिप्शन विथ कोड एम एस लाइव बच्चा इस कोड का इस्तेमाल करने से आपको नॉट ओनली एडिशनल टेन बेनिफिट मिलेगा बट ऑल्सो लॉट मेनी अदर थिंग्स ठीक है और केमिस्ट्री भी एक्सेस कर पाएंगे बायोलॉजी भी एक्सेस कर पाएंगे पूरे प्लेटफॉर्म को एंजॉय कर पाएंगे बच्चों फिजिक्स से अगर आपको डर लगता है तो तुम्हारा भाई इंश्योर करेगा वो डर तुम्हारा गायब हो जाएगा राइट सो एक्सप्लोर द प्लस विद कोड एम एस लाइव ठीक है चलिए देखिए जरा यहां पर ब्यूटीफुल से एनिमेशन के साथ क्या क्या चीजें यहां पर चल रही है तो किलर विजुअलाइजेशन है बच्चों 
है ना तो स्क्रू गेज यहां पर आपको दिखाया गया है राइट स्टर्ड्स है स्पाइनल है स्क्रू है यहां पर अलग अलग चीजें हैं तो ये सब क्या होती है हम आगे चल के पढ़ेंगे सो so, यहां पर एक पेंसिल है जिसका डायमीटर हमें क्या करना है मेजर करना है बच्चा तो इस दो स्टर्ड्स के बीच में है ना हमने पेंसिल को इंसर्ट कर देना है और हम स्क्रू को क्या कर रहे हैं रोटेट कर देखो पहले हमने स्क्रू को खोल लिया फिर हमने पेंसिल इंसर्ट करी और अब हम यहां पर लगा देंगे इसको ठीक है पेंसिल को तो हमें पर्टिकुलर यहां पर रीडिंग नजर आ आती है माफ करिएगा उस रीडिंग को कैसे पढ़ना है कैसे हम उसे रीड करेंगे वो सारी चीजें हम यहां पर पढ़ेंगे ये जो रो, रोटेट कर रहा है इसको सर्कुलर स्केल भी कहते हैं या फिर इसको हेड स्केल भी कहते हैं या फिर इसको थिमेल भी कहते हैं बच्चों अलग अलग यहां पर नाम है उन सब चीजों में देखने पर राइट जी चलिए वट इज द स्क्रू गेज एक्चुअली इज क्यों ये आया यहां पर है ना तो एक्चुअल में इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर बच्चों इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर मतलब टेन रेस्ट टू दावर माइनस सिक्स के ऑर्डर में ये रीडिंग्स ले सकता है मतलब ये और ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट से वर्नियर कैलिपर से भी ज्यादा प्रिसाइज है इसका जो लिस्ट काउंट होता है बच्चा इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर है इसका मतलब हम बहुत कम वैल्यू को भी प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं दैट इज वाई यहां पर स्क्रू गेज की जरूरत पड़ी और इस स्क्रू गेज को एक और नाम से भी जाना जाता है बच्चों जिसका नाम है माइक्रोमीटर क्या नाम है बच्चा इसका माइक्रोमीटर के नाम से भी यह जाना जाता है और क्यों कहते हैं इसको माइक्रोमीटर क्योंकि इसका लिस्ट काउंट इन ऑर्डर ऑफ माइक्रोमीटर होता है दैट इज वाई इसका नाम पड़ चुका है यहां पर माइक्रोमीटर अलग अलग चीजें होती है बच्चों लीनियर स्केल है सर्कुलर स्केल है थिम्बल है यहां पर इनको जॉस भी बोलते बच्चों और स्टर्ड भी बोलते हैं जिसके बीच में ए और बी दिखाई दे रहा है ना तो ए और बी के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं ना तो ऑब्जेक्ट जहां पर हम ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं उन दोनों ए और बी को जॉज के नाम से भी जाना जाता है और स्टर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है बच्चों तो अब आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे रीडिंग लेते हैं और क्या हम तरीका करते हैं ठीक है जो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि फ्लूड मैकेनिक्स में जो बाकी की चीजें हैं सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी एंड एवरीथिंग वो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कंटिन्यू करके पढ़ेंगे बच्चों उसको राइट तो मेरे पास जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैं स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा पाया था तो जैसे मुझे स्पेयर टाइम मिला बच्चा मैंने यहां पर ये चीज आपके लिए क्लियर कर दी राइट चलिए अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट आता है बच्चों कॉन्स्टेंट ऑफ द स्क्रू गेज स्क्रू गेज के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है तो सबसे पहली बात आती है बच्चों पिच किसकी बात आती है बच्चों पिच की बात आती है अब यहां पर एक बात ध्यान से सुनना है ना जब हम पिच के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है तो पीछे चलकर देखिए जरा यहां पर एक सर्कुलर स्केल है और ये जो सर्कुलर स्केल है ये इस मेन स्केल के ऊपर क्या कर सकती है बच्चों यहां पर रोटेट करती है तो जब हम इसका एक रोटेशन करते हैं जब हम इसका क्या करते हैं बच्चों एक रोटेशन करते हैं तो ये जो सर्कुलर स्केल है ये आगे बढ़ती है बच्चों इट एडवांसेस ओवर द मेन स्केल आगे बढ़ती है तो एक कंप्लीट रोटेशन में जैसे यहां पर जीरो लिखा है यहां पर 95 है इसका मतलब इस सर्कुलर स्केल पे 100 डिविजन बने हुए बच्चों दो तरह के स्क्रू गेजेस आपको देखने को मिल सकते हैं मार्केट में या आपके स्कूल लेबोरेटरी में और वो होते हैं एक सर्कुलर स्केल विथ 50 डिविजन ऑन इट एंड एक आपका होता है बच्चों विथ हंड्रेड डिविजन ऑन इट सो वेन यू रोटेट जीरो से घुमाकर वापस जीरो पर जब लेकर आते हैं तो दिस विल एडवांसेस ठीक है मतलब ये लीनियर स्केल के ऊपर आगे बढ़ेगा तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना आगे बढ़ता है उसी को हम पिच कहते हैं बच्चों सो पिच इज नथिंग बट इट्स अ लीनियर डिस्टेंस एडवांसेस बाय द हेड स्केल ओवर द मेन स्केल राइट जी अब यहां पर आप अगर देखें तो जनरली एक रोटेशन में ये उतनी दूरी चलता है जितना कि मेन स्केल में एक गैप होता है जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पर बना के दिखाता हूं आपको ताकि आप थोड़ी सी चीजों को समझ पाए ये मेन स्केल का रेफरेंस है बच्चों कोई भी नंबर यहां पर है सपोज यहां पर एक नंबर में ले लेता हूं सर टेन ये मेन स्केल का है राइट यहां पर इलेवन ट्वेल्व थर्टीन है ना इस तरह से बना लेते थोड़ा सा इक्वी स्पेस तो ज्यादा बढ़िया रहेगा इलेवन ये ट्वेल्व हो जाएगा बच्चा ये थर्टीन हो गया ये आपका फोर्टीन हो गया और यहां पर आपका क्या हो गया सर फिफ्टीन मान लेते हैं कि आपका जो सर्कुलर स्केल है वो यहां पर है बच्चों सर्कुलर स्केल इज हेयर ठीक है और यहां पर आपको जीरो नजर आ रहा है यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है जीरो आपने इसको घुमाया घुमाया कैसा बच्चा क्लॉकवाइज जब आपने इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाया इट विल एडवांसेस एडवांस करके ये ऐसा आगे जाएगा जब ये आगे जा रहा है तो ये यहां पहुंच गया कहां पहुंच गया जनरली इट विल रीच मैंने क्या कहा था जनरली ये कहां पहुंचता है बच्चों जनरली ये एक डिस्टेंस आगे पहुंचता है तो सर्कुलर स्केल आपका एक डिविजन आगे बढ़ा तो ये जो वैल्यू है ना ये जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज नॉन एज बच्चा पिच इसको हम कहते हैं पिच आ रही है बात समझ में एवरी 
क्लियर और नॉट यहां पर था पहले आपके सर्कुलर स्केल का लाइन जो सर्कुलर कैप था जो सरकम था वो एक रोटेशन घुमाने में जीरो से वापस जीरो पर आने में ये यहां पर आ गया ठीक है तो आप इसे क्या कहेंगे सर इसे कहेंगे पिच कितना डिस्टेंस एडवांस किया कई बार सवाल में कंफ्यूज करने के लिए वो बोल देता है कि चार रोटेशन में दस एम mm आगे बढ़ गया तो एक रोटेशन में कितना एम mm आगे बढ़ेगा यूनिटरी मेथड लगाकर कैलकुलेट कर, कर लीजिए जिसे यहां पर बोला है इफ द स्क्रू एडवांसेस बाय फाइव एम बच्चा इफ द स्क्रू एडवांसेस बाय फाइव एम फॉर द टेन रोटेशन ऑफ द कैप जो यहां पर सर्कुलर स्केल है उस पर जो कैप है बच्चा उसको मैं क्या कह रहा हूं उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है उसे थिम्बल भी कहते हैं उसे कैप भी कहते हैं उसे सर्कुलर स्केल भी कहते हैं उसे हेड स्केल भी कहते हैं बच्चा तो वो जो कैप है हम यहां पर नाम लेकर चलेंगे कैप है बच्चा कैप अगर आप रोटेट कर रहे हो दस बारी और दस रोटेशन में वो कितना आगे बढ़ा बच्चों पांच एम mm बढ़ा इसका मतलब पिच का वैल्यू कितना होगा बच्चा पिच का वैल्यू होगा पॉइंट फाइव एम एम क्योंकि पिच इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द कैप इन वन रोटेशन दस रोटेशन में पांच एम एम चला एक रोटेशन में कितना चलेगा यूनिटरी मेथड लगाया विल गेट दॉइंट फाइव एम एम राइट तो बढ़िया मजेदार सी चीजें हैं इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से हम यहां पर पिच के कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं राइट जी तो ये एक छोटी सी बात थी बच्चों जिसके बारे में हमने यहां पर डिस्कशन किया अगली बात यहां पर आती है बच्चों है ना लिस्ट काउंट जैसा कि हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर के केस में लिस्ट काउंट क्या होता है इट इज द लिस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ वर्नियर कैलिपर ये हमने पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था वन एम एच डी माइनस वन बी एच डी इज इक्वल टू लिस्ट काउंट सिमिलर टू दैट यहां पर जब हम बात करेंगे बच्चों तो स्क्रूगेज का जो लिस्ट काउंट होगा इसका जो डेफिनेशन होता है वो होता है बच्चों द मिनिमम और लिस्ट मेजरमेंट और काउंट ऑफ लेंथ इज इक्वल टू ऑन डिविजन ऑफ द हेल्थ स्केल विच इज इक्वल टू द पिच डिवाइडेड बाय द टोटल कैप डिविजन बच्चों पिच डिवाइडेड बाय द टोटल कैप डिविजन ठीक है सो यहां पर लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्क्रूगेज के लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बन गया बच्चों पिच डिवाइडेड बाय आप यहां पर बोलेंगे नंबर ऑफ डिविजन नंबर ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों आप यहां पर नंबर ऑफ डिविजन ऑन सर्क्यूलर स्केल नंबर ऑफ डिविजन ऑन तो आप यहां पर लिखेंगे बच्चा सर्कुलर स्केल एवरीवन ये बात समझ में आती कि नहीं आती है तो पिच अगर पता चल जाए नंबर ऑफ डिविजन अगर पता चल जाए जो कि यूजुअली 50 होते हैं या 100 होते हैं जरूरी नहीं है हमेशा 50 हो या 100 हो अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग वैल्यूज होती हैं बच्चों 50 भी हो सकता है हंड्रेड भी हो सकता है थर्टी का भी सवाल दिया जा सकता है ट्वेंटी फोर का सवाल दिया जा सकता है सवाल बनाने वाला नंबर ऑफ डिविजन को बदलकर आपको क्वेश्चन दे सकता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लिस्ट काउंट इज पिच डिवाइडेड बाय दैट थिंग अंडरस्टूड एवरीवन हाँ एक बात बढ़िया चीज ये है कि बच्चों पिच अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का कॉन्स्टेंट है मान लीजिए पिच आपका यहां पर पॉइंट फाइव mm है या फिर वन एम mm है जो भी यहां पर पिच हम लेकर चलेंगे अगर आप यहां पर इंक्रीज करेंगे किसको नंबर ऑफ डिविजन को पचास है तो लिस्ट काउंट कम होगा बच्चा अगर सो है तो लिस्ट काउंट और ज्यादा होगा तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है कहने का मतलब यह हो रहा है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन होंगे उतना ही ज्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होगा उतना ज्यादा बेहतर वो रीडिंग्स ले पाएगा तो ये एक बात और ध्यान रखेगा जो प्रेसिनेस है बच्चा जो प्रिसाइसनेस है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन मोर प्रिसाइज रिजल्ट यू वॉन्ट ठीक है मोर एक्यूरेसी यू वॉन्ट तो आपको यहां पर नंबर ऑफ डिविजन बढ़ा लेने चाहिए इसलिए 50 और 100 का एग्जाम्पल यहां पर दिया जाता है ना द क्वेश्चन इज हाउ टू टेक रीडिंग जैसे हमने पहले वर्नियर कैलिपर को पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें भी हमने सिमिलर तरीके से स्टार्ट किया था बच्चा कि रीडिंग हम किस तरह से लेंगे तो यहां पर भी सेम काम हम करेंगे हाउ टू टेक रीडिंग बच्चा तो सबसे पहले तो क्या करते हैं जो थिम्बल है इसको हम क्या करते हैं इसे ओपन करके है ना ये सर्कुलर स्केल को पीछे की तरफ स्लाइड कर देते हैं राइट और स्लाइड करने के बाद में यहां पर गैप क्रिएट करते हैं गैप क्रिएट करने के बाद में जो दो स्टड्स हैं या जो जॉज हैं उसके बीच में जिस भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना है या डायामीटर मेजर करना है जनरली जो स्क्रू गेज है बच्चों यूज टू मेजर द डायामीटर ऑफ वेरी स्मॉल थिंग जैसे जो मेरे हाथ में पेन है इस पेन का डायामीटर मेजर करने के लिए ये स्क्रू गेज यूज किया जाता है 
तो बहुत छोटी छोटी डायमेंशन को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल किया जाएगा तो जब आप यहां पर ऑब्जेक्ट को रख के फिर वापस से आप थिम्बल को टर्न करके जब आप टाइटन करेंगे तो आपको यहां पर ये जो ब्लू बॉक्स बनाया हुआ है बच्चों ये जो ब्लू वाला गोला यहां पर आपको कुछ रीडिंग्स नजर आएंगी अब वो रीडिंग्स कैसे लेना है तो आप यहां पर ऐसे लिखेंगे बच्चों टोटल रीडिंग में दो बातें आएंगी मेन स्केल रीडिंग बच्चों एंड प्लस आप यहां पर लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग है ना इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप इसको नाम से जानेंगे बच्चों में लिख रहा हूं आपके लिए दिस इज नॉन एज मेन स्केल रीडिंग इसको हम कहेंगे बच्चों मेन स्केल रीडिंग और हम इसको कहेंगे बच्चों सर्क्यूलर स्केल रीडिंग क्या कहेंगे हम इसको सर्क्यूलर स्केल रीडिंग के नाम से जाना जाता है राइट right? बहुत बढ़िया दिस इज एम एस आर एंड दिस इज सी एस आर अब राइट right, बहुत बढ़िया दूसरी बात क्या वैल्यूज होंगी तो मैं एम एस आर की रीडिंग सिखा देता हूं बच्चों एम एस आर मतलब क्या होगा एम एस आर मतलब जब आपने यहां पर कैप को ओपन करके ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करके वापस को कैप को टाइट किया तो आपको यहां पर कुछ नंबर्स विजिबल होंगे जिसमें मेन स्केल का रीडिंग क्या होगा बच्चा तो मेन स्केल का रीडिंग होगा यहां पर अगर आप देखेंगे तो कैप के जस्ट बिफोर मार्क ऑफ द मेन स्केल विच इज विजिबल टू यू द लास्ट डिजिट Which is visible to you बच्चों बाकी सारे मेन स्केल के डिजिट तो इस सर्कुलर स्केल में छुपे हुए हैं आपको क्या नजर आ रहा है सर अगर ये दो है और अगर ये तीन है राइट तो यहां पर ये क्या होगा बच्चा दिस विल बी टू पॉइंट फाइव ये होगा थ्री पॉइंट फाइव आपको यहां पर विजिबल हो रहा है क्या विजिबल हो रहा है बच्चा थ्री पॉइंट फाइव आर गेटिंग माई पॉइंट ऑन आउट तो हम यहां पर क्या लिखेंगे मार्क ऑफ मेन स्केल क्या होगा बच्चा मार्क ऑफ या लास्ट मार्क ऑफ मेन स्केल लास्ट मार्क ऑफ मेन स्केल लास्ट मार्क ऑफ मेन स्केल बिफोर बिफोर केप ऑफ सर्कुलर स्केल बिफोर केप ऑफ सर्कुलर स्केल विजिबल टू अज विजिबल टू अज इज आपका एम एस आर कैप के जस्ट पहले जो डिजिट जो मार्क आपको नजर आ रहा है वही आपका एम एस आर होगा इस एग्जाम्पल में आपका एम एस आर थ्री पॉइंट फाइव हो गया वट अबाउट द सी एस आर सी एस आर में दो बातें होती है बच्चों सी एस आर में होता है सी सी एस डी कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिविजन और इंटू में होता है बच्चों लिस्ट काउंट दो बातें हैं बच्चों सी सी एस डी और लिस्ट काउंट का मल्टीप्लीकेशन अब यहां पर सी सी एस डी क्या है बच्चा तो सी सी एस डी के लिए मैं लिखना चाहूंगा इसको देखेगा जरा जब आप यहां पर देखेंगे तो आपको एक कहानी नजर आएगी आप यहां ध्यान देना ठीक है जब आपने इस तरह से टाइटन किया है तो आपका कोई भी पर्टिकुलर एक डिवीजन सर्कुलर स्केल पर बहुत सारे डिविजन हैं एक डिवीजन ऐसा होगा जो इस रेफरेंस लाइन के साथ इस सेंटर लाइन के साथ जो कि मेन स्केल की सेंटर लाइन है या फिर मेन स्केल की रेफरेंस लाइन है बच्चों इसको मैं लिख दे रहा हूं इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं सो दिस लाइन इज इधर नोन एज रेफरेंस लाइन बच्चा क्या कहेंगे हम इसको इधर इट इज नोन एज रेफरेंस लाइन और इसको बोलेंगे बच्चों हम सेंटर लाइन तो यहां पर रेफरेंस लाइन या फिर सेंटर लाइन ऑफ मेन स्केल ठीक है एमएस का सेंटर लाइन है या फिर रेफरेंस लाइन है तो सर्कुलर स्केल का एक डिवीजन इस रेफरेंस लाइन के साथ एग्जैक्टली exactly कोइंसाइड करेगा अगर आप काउंट करोगे बच्चा तो यहां पर समझ में आएगा सर ये 45 है छियालीस सैंतालीस अड़तालीस फोर्टी एट कौन सा डिवीजन बच्चों फोर्टी एट इज एग्जैक्टली कॉन्साइड तो आप यहां पर क्या लिखेंगे इसके लिए लिखेंगे सर मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज एग्जैक्टली मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज एग्जैक्टली क्या करेगा बच्चा तो आप यहां पर लिखेंगे सर विच इज एग्जैक्टली कॉइंसाइड विथ विच इज एग्जैक्टली क्या करेंगे बच्चा कॉइंसाइड विथ रेफरेंस लाइन कॉन्साइड विथ किसके साथ बच्चा तो आप यहां पर लिखेंगे सर विथ रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल विथ रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल इज योर सी सी एस डी ठीक है थोड़ा सा मेरी राइटिंग के लिए मुझे माफ करिएगा मैं जो बोल रहा हूं उसे लिख लेना ठीक है तो सी सी एस डी क्या होगा आप नोट डाउन कर सकते हैं बच्चों सी सी एस डी होगा मार्क ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज एग्जैक्टली कॉन्साइड विद द रेफरेंस लाइन ऑफ मेन स्केल लिस्ट काउंट में आपको पहले बता चुका हूं पिच डिवाइड By number of circles के डिवीजन होंगे रेफरेंस लाइन क्या है ये भी बता दिया कैसे रीडिंग हम लेंगे ये भी मैंने आपको सिखाया आगे चल के सवालों में और आपको मजा आने वाला है बस आप बने रहिए और चीजों को जो है मजेदार तरीके से सीखते रहिए क्लियर है बच्चों रीडिंग कैसे लेना है ये क्लियर है अभी मैंने आपको एरर वाला फंडा नहीं सिखाया है आगे चल के हम एरर वाले फंडे को भी सीखेंगे 
यहां पर भी वही सारी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करी है बस थोड़ा सा डायग्राम जो है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है बच्चा तो आप थोड़ा सा यहां पर सावधानी रखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर कोई एक वायर इंसर्ट किया बच्चों सर यहां पर मैंने क्या किया स्टर्ट्स के बीच में वायर इंसर्ट किया और इसका डायग्राम मैंने यहां पर बनाया तो देखो ये क्या है आपकी दिस इज द केप ये आपका फोर्टी है यहां पर कहीं आपका फोर्टी होगा और यहां पर कहीं आपका फिफ्टी होगा ठीक है सो द थिंग इज अगर आप यहां पर देखते हैं बच्चा तो ये वाली जो लाइन है ना ये जो लाइन है जिसके ऊपर मेन स्केल के डिविजन होते हैं इसको हम बोलते हैं बच्चों रेफरेंस लाइन इसे हम क्या कहते हैं बच्चों दिस लाइन इज नोन एज रेफरेंस लाइन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन कैप के जस्ट पहले कैप के जस्ट पहले कौन सा डिवीजन विजिबल है सेवन विजिबल है मतलब यहां पर मेन स्केल रीडिंग क्या हो जाएगी सेवन एम mm हो जाएगी फिर जो सर्कुलर स्केल का डिवीजन एग्जैक्टली exactly कॉइंसाइड करेगा रेफरेंस के साथ वो हमारा सीसीएसडी होगा मल्टीप्लाई बाय लिस्ट काउंट करेंगे हम रीडिंग प्रॉपर तरीके से लिख पाएंगे बच्चा तो चलिए रीडिंग लेना तो आपको आ गया रीडिंग लेना आपको आ गया टोटल रीडिंग में दो बातें बच्चों एम एस आर सी एस आर टोटल रीडिंग में दो बातें एम एस आर सी एस आर सी एस आर में दो बातें सीसीएसडी इन टू लिस्ट काउंट MSR क्या होता है उसकी कहानी क्लियर है CCSD क्या होता है उसकी कहानी क्लियर है तो सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी चलिए एक सवाल कर लेते हैं फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते ठीक है अब देखिएगा जरा टेन रोटेशन ऑफ द केप ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वेलेंट टू फाइव एम एम बच्चों दस रोटेशन इज इक्वेलेंट टू फाइव एम एम सवालों को किस तरह से डील करके किया जाता है इधर देख लीजिए तो लिख लेंगे सर हम टेन रोटेशन इज इक्वल टू फाइव एम एम यहां पर तो वन रोटेशन इज इक्वल टू हम पीच कहेंगे और वो हो जाएगा सर आपका पांच डिवाइडेड बाई दस मतलब वो हो जाएगा सर पॉइंट फाइव एम एम कुल मिलाकर पीच तो हमें पता चल गया पॉइंट फाइव एम एम द केप हैज हंड्रेड डिविजन बच्चों मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इज आल्सो गिवन टू अस फाइंड द लिस्ट काउंट तो लिस्ट काउंट का पिक्चर होता है पिच डिवाइडेड बाय क्या होता है बच्चा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हंड्रेड पिच हो जाएगा सर आपका पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय आप यहां पर करेंगे सर हंड्रेड तो ये हो जाएगा सर जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव एम जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव एम विल बी द लिस्ट काउंट ठीक है दूसरी बात अब वो ये बोल रहा है रीडिंग टेकन फॉर द डायमीटर ऑफ अ वायर विथ द स्क्रू गेज शोज फोर कंप्लीट रोटेशन स्क्रू गेज शोज कितना बच्चा फोर कंप्लीट रोटेशन एंड थर्टी फिफ्थ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर अच्छा एक बात समझो यहां पर है ना बड़ी मजेदार चीज है चार कंप्लीट रोटेशन वो शो कर रहा है वट डज इट मीन इट मीन कि जब आपने जॉ को जॉस के बीच में ऑब्जेक्ट डाला होगा तो वो चार रोटेशन तक की गैप आपको दिखा रहा है इसका मतलब यह है जब वो एक रोटेशन में कितना जा रहा है बच्चों जब एक रोटेशन में वो पॉइंट फाइव एम एम चलता है तो चार कंप्लीट रोटेशन में चलने वाला डिस्टेंस कितना होगा तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों एमएसआर का तरीका यहां पर अलग है मैंने कहा डायग्राम अगर गिवन होगा तो हम एमएसआर क्या बोलेंगे कैप के जस्ट पहले जो जीरो नजर आता है लेकिन उसने तो यह बोल दिया कि जब आप ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं तो वो जितना गैप ओपन हुआ हुआ है है ना जितना गैप आपका खुला हुआ है बच्चों वो गैप यहां पर चार कंप्लीट रोटेशन के बराबर है तो आप यहां पर बोलेंगे सर एम एस आर जो होनी चाहिए आपकी वो हो जाएगी बच्चों फोर रोटेशन इन टू मैं आप यहां पर बोलेंगे बच्चा पीच का वैल्यू आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट इन टू मैं यहां पर क्या बोलेंगे बच्चा पीच का वैल्यू तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा सर फोर इंटू में पीच का वैल्यू पॉइंट फाइव एम एम तो आंसर कम्स आउट टू बी टू एम एम बच्चा तो दो मिलीमीटर हो जाएगा एम एस आर का वैल्यू दो मिलीमीटर क्या होगा बच्चों एम एस आर का वैल्यू होगा अब आपको चाहिए यहां पर क्या दिया थर्टी फिफ्थ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल है ना क्या करता है बच्चों कितने कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिविजन दिए हैं थर्टी फिफ्थ मतलब आपको सवाल में सीसीएसडी का वैल्यू दिया हुआ है बच्चा सीसीएसडी का वैल्यू आपको दिया हुआ है थर्टी फाइव एंड लिस्ट काउंट आपके पास क्लियर है बच्चा लिस्ट काउंट आपके पास कितना है तो वो आप लिख लीजिए यहां पर लिस्ट काउंट हमारे पास है जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव एम चलिए तो डायमीटर कितना होगा तो आप लिखेंगे सर डायमीटर विल बी हो जाएगा सर टू एम एम है ना प्लस आप यहां पर क्या लिखेंगे सर दिस विल बी आपका पैंतीस और इनटू में हो जाएगा सर जीरो पॉइंट डबल जीरो फाइव 
कैलकुलेशन कर लीजिए बड़ा आसान सा जवाब आपको यहां पर मिल जाएगा ठीक है आप जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये हो जाएगा सर आपका कितना 2 एम mm, फिर आप यहां पर 5 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा सर दिस इज 5 आपका कैरी ओवर आ जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 15 दो 17 175 कितने के बाद देसी में लगना चाहिए बच्चा तो प्लस लगाकर आप लगाएंगे सर तीन के बाद डेसिमल लगना चाहिए तीन के बाद डेसिमल लगा दिया आंसर कम्स आउट टू बी 2.175 पॉइंट वन सेवन फाइव एम टू पॉइंट वन सेवन फाइव एम विल बी द डायामीटर तो अगर चीजें क्लियर होंगी ये सवाल करवाने के पीछे कारण क्या है आप लोगों को क्योंकि यहां पर जो मैंने एम लेने का तरीका सिखाया यहां पर एम का तरीका बदल दिया इस सवाल वो बोल रहा है कि यहां पर द डायमीटर ऑफ द वायर विद द स्क्रू गेज शोज फोर कंप्लीट रोटेशन मतलब एक रोटेशन में अगर स्क्रू पॉइंट फाइव एम एम एडवांस होता है तो चार कंप्लीट रोटेशन में टू एम एम एडवांस हो जाएगा इसका मतलब मेन स्केल में टू एम एम वाला डिवीजन आपको नजर आ रहा होगा दैट इज द फंडा दैट इज द कॉन्सेप्ट राइट चलिए अब आगे बढ़ते हैं एरर्स की बात करते बच्चों एरर्स की बात करते जीरो एरर्स ठीक है अब यहां पर मैं आपको एक तरीका बनाकर दिखाता हूं ठीक है उससे आपको क्लियर होगी चीजें मैंने बनाए बच्चों रेफरेंस लाइन और सेंटर लाइन और यहां पर मैंने बनाया बच्चों जीरो दिस इज द जीरो ऑफ मेन स्केल मैंने लिख भी दिया बच्चा जीरो ऑफ मेन स्केल यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सोन इस तरह से होगा ये लाइन क्या है बच्चों तो इस लाइन को मैं कहूंगा इधर आई कैन राइट बच्चों सेंटर लाइन और मैं इसको नाम दूंगा बच्चों रेफरेंस लाइन दोनों में से जो भी आप यहां पर समझ लें कॉन्सेप्ट से ठीक है सेंटर लाइन और रेफरेंस लाइन इसके ऊपर कैप होता है इसके ऊपर क्या होता है बच्चा कैप होता है तो मैं कैप को इस तरह से रेड कलर से बना ले रहा हूं और नाम इसको मैं दे दे रहा हूं बच्चों दिस इज माई कैप इसके ऊपर क्या होगा बच्चा तो दिस इज माई कैप इस कैप में कहीं जीरो भी होगा इस कैप में क्या होगा बच्चा कहीं पर जीरो होगा और वो जीरो किसका होगा सर्कुलर स्केल का होगा मतलब सी एस का होगा ध्यान से सुनना है ना तो जीरो एरर का मतलब क्या है जो स्क्रूगेज मैंने आपको दिया दिखाया था जब हम ऐसे स्टड्स को आपस में टच करते हैं जब हम इस सर्कुलर स्केल के पहिए को घुमाकर आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर जॉज आपस में टच करेंगे जब जॉज टच करें उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो आपका जीरो है सर्कुलर स्केल का वो इस रेफरेंस लाइन के साथ एग्जैक्टली exactly कॉइंसाइड करना चाहिए पहली बात क्या करना चाहिए बच्चों यहां पर जो जीरो है सर्कुलर स्केल का वो इस रेफरेंस लाइन के साथ एग्जैक्टली exactly कॉइंसाइड करें और दूसरी बात ये जो कैप का लाइन है बच्चों जो कैप का लाइन है इस कैप का जो लाइन है बच्चों वो इस मेन स्केल के जीरो के न तो आगे होना चाहिए और ना पीछे होना चाहिए मतलब एक साथ दो बातें यहां पर मेंटेन होनी चाहिए नील जीरो एरर के लिए जो मैं यहां पर आपको बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं राइट right? सो so, हमारे पास ये रहा सर जीरो ऑफ मेन स्केल वन दिस इज टू दिस इज थ्री एंड दिस इज फोर एंड दिस इज समेयर फिफ्थ तो जब आप यहां पर सर्कुलर स्केल को रोटेट करके लाएंगे तो सर्कुलर स्केल का जो लाइन है बच्चा सर्कुलर स्केल का जो लाइन है वो एग्जेक्टली exactly इस जीरो के साथ कॉइंसाइड करेगा ये सर्कुलर स्केल का कैप यहां पर होगा साथ ही साथ जो जीरो होगा बच्चा जो जीरो होगा किसका सर्कुलर स्केल का वो क्या करेगा रेफरेंस एक्सिस पर ही आ जाएगा नीदर दिस केप अहेड ऑफ जीरो नॉर इट इज बिहाइंड द जीरो बच्चा दिस इज वॉट वी कॉल बच्चों नील जीरो एरर हम यहां पर कहेंगे कोई जीरो एरर नहीं है इंस्ट्रूमेंट में एक बार फिर से समझा देता हूं मैंने बनाकर दिखाया उसमें भी देख लीजिए और यहां पर आपको डायग्राम में भी दिखाया हुआ है यह जीरो किसका है बच्चों मेन स्केल का जो कि इस तरफ बना हुआ होगा ठीक है और यह है कैप की लाइन बच्चों दिस इज द लाइन ऑफ कैप तो लाइन ऑफ कैप एंड जीरो ऑफ मेन स्केल एक्जेक्टली कॉइंसाइड कर रहे हैं साथ ही साथ रेफरेंस लाइन का जो लाइन है बच्चों वो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर के कंपेरिजन में यहां कहानी अलग होती है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा तो तीन बातें वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों क्या क्या तीन बातें एक तो कैप जीरो ऑफ मेन स्केल के साथ को करनी चाहिए पहली दूसरी जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल को करनी चाहिए रेफरेंस लाइन के साथ ये थी आपकी दूसरी बात ठीक है तो ये दो बातों को अगर आप अपने दिमाग में ध्यान में रखकर चलते हैं तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो है नील जीरो एरर का बच्चा राइट लेकिन अगर मान लीजिए 
मान लीजिए है ना ये सिचुएशन आपको नहीं मिलता है ये सिचुएशन आपको नहीं मिलता है वेन यू टच द जोज जब आपने स्टर्ड्स को टच किया उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको क्या नजर आया उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको नजर आया कि जो सर्कुलर स्केल का कैप है वो जीरो से लेफ्ट साइड रह गया बच्चों यहां पर आपको मेन स्केल का जीरो नजर आएगा मेन स्केल का यहां पर जीरो आपको नजर आएगा दिखेगा बच्चा और जो सर्कुलर स्केल का जीरो होगा वो रेफरेंस लाइन के नीचे होगा रेफरेंस लाइन के कहां होगा नीचे होगा मैं बनाकर दिखा देता हूं मेरे तरीके से बच्चा इस तरह की सिचुएशन आपको मिलेगी यहां पर होगा दिस इज द जीरो ऑफ मेन स्केल ये आपकी रेफरेंस लाइन है बच्चा और कहीं यहां पर आपका जो है क्या होगा दिस विल बी द सिचुएशन ये आपका कैप होगा बच्चा दिस इज द कैप राइट ये मैं क्या बना रहा हूं सर तो ये मेरा कैप है ध्यान से देख लीजिए सर ये कैप यहां पर होगा मतलब मेन स्केल का जीरो विजिबल है बच्चा कैसा है मेन स्केल का जीरो विजिबल है और साथ ही साथ जो जीरो होगा जीरो होगा किसका बच्चा सर्कुलर स्केल का वो कहां होगा रेफरेंस लाइन के नीचे है मतलब अभी थोड़ा और घूमता थोड़ा और ऊपर जाता तो ये और थोड़ा आगे बढ़ता तब जाकर जीरो एरर खत्म होती लेकिन यहां पर जीरो एरर है अब बात आती है सर आपने इस जीरो एरर को पॉजिटिव जीरो एरर क्यों कहा पॉजिटिव के पीछे क्या कारण है क्या ये वैल्यू ज्यादा देगा या ये वैल्यू कम देगा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से अपने आप समझ में आ जाएगा यह वैल्यू आपको ज्यादा देगा बच्चा कैसे क्योंकि हमने क्या सीखा एम क्या होता है मेन स्केल रीडिंग है क्या हमारी हमने ये पढ़ा था यार कि सर जब हम सर्कुलर स्केल को ऐसे ओपन करते हैं हम जॉज के बीच में ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं फिर वापस से हम ऐसे इसको टाइट करते हैं मतलब कि इस कैप के जस्ट पहले जो डिजिट मुझे नजर आता है जो भी मार्क मुझे नजर आता है वही मेरा एमएसआर होगा तो इसका मतलब यह है कि अगर जो सिचुएशन आपको अभी नजर आ रही है इस सिचुएशन में आप देखेंगे बच्चा तो यह हमेशा इतना वैल्यू है ना ये जो ग्रीन कलर का एक छोटा सा एरो आपको नजर आ रहा है ऑलवेज दैट मच ऑफ पोर्शन क्या करेगा बच्चा ये रीडिंग ज्यादा देगा आपको कंपनसेट करना पड़ेगा कैसे कंपनसेट करेंगे बच्चा तो कंपनसेट करने का तरीका बहुत आसान है बच्चा पॉजिटिव जीरो एरर को लिखने का तरीका क्या होगा वह भी मैं बता देता हूं इसको देख लीजिएगा जरा पॉजिटिव जीरो एरर होगा यहां पर प्लस लगाकर ठीक है विजिबल क्या है आपको जीरो इसलिए मेन स्केल रीडिंग आपकी हो जाएगी जीरो जिसको लिखने की जरूरत नहीं है आप यहां पर लिखेंगे बच्चा सी सी एस डी जब जब रेफरेंस के साथ रेफरेंस के साथ अगर जीरो को नहीं कर रहा तो कोई तो कोइंसाइड करेगा वन होगा टू होगा थ्री होगा फोर होगा कौन कौन साइड कर रहा बच्चा फोर्थ डिवीजन इज कॉइंसाइडिंग चौथा डिवीजन कॉइंसाइड कर रहा है और यहां पर आप क्या लिखेंगे बच्चा इंटो में आपका लिस्ट काउंट तो ये हो जाएगा सर एरर आपका यहां पर सी का वैल्यू फोर लिस्ट काउंट हो जाएगा सर आपका पिच डिवाइडेड बाई आप यहां पर नंबर ऑफ डिविजन वेदर इट इज हंड्रेड और फिफ्टी इट डज नॉट मैटर राइट डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन जो भी होगा हम यहां पर पुट लेंगे इतनी बात अगर क्लियर इसे समझ में आ गई तो पॉजिटिव जीरो एरर क्लियर है बच्चा जो भी टोटल रीडिंग होगा उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि रीडिंग थोड़ा कम कर पाए ताकि हम एक्चुअल रीडिंग को जज कर सके वैसे तो लेबोरेटरी में जब हम लोग काम करते हैं अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो या तो हम क्या करते हैं देखो वैसे क्या होना चाहिए एरर जो है हमेशा जो कैप है या तो वो जीरो और वन के बीच में होगा या फिर जीरो से थोड़ा सा आगे होगा मतलब एरर बहुत कम होगी लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एरर थोड़ी ज्यादा आ जाती है तो फिर हमें एरर को एलिमिनेट करना होगा बच्चा बहुत ज्यादा एरर वाले इंस्ट्रूमेंट से अगर आप रीडिंग लेकर करेक्शन कर भी देंगे तब भी आपको रीडिंग सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलेंगे तब भी थोड़े वेरिएशन हो सकते हैं बच्चों सो द थिंग इज वी ऑलवेज ट्राई अगर हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की बात करें बच्चों तो लेबोरेटरी में खड़े होकर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं हो तो हम उस एरर को क्या करते हैं नलीफाई करते रिमूव करते पीछे एक्चुअली ऐसा स्क्रू होता है उसको थोड़ा सा टाइटन और स्लो ढीला करने से ये आपका जो है सर्कुलर स्केल का मूवमेंट चेंज हो जाता है जिससे हम एरर को नलीफाई कर सकते हैं बट आपके लिए तो सवाल इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो नीट में रैंक इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए पॉजिटिव जीरो एरर है क्या कैसे इसको काउंट करते हैं क्या इसका तरीका है इसको समझना बहुत जरूरी है आई होप यू एंजॉइंग द सेशन मजा आ रहा है तो लाइक्स 
बढ़ते रहने चाहिए दोनों हाथ उठाकर स्वागत होता रहना चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं तो आइडेंटिफिकेशन अगर मैं तुम्हें अगर एक अनजान इंस्ट्रूमेंट हाथ में लेकर दे दूं और कहूं बता लगाइए इस स्क्रू गेज में पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है तो तुम्हारे भाई ने दो बातें तुम्हें यहां पर बताई है इन दो बातों को अगर तुम ध्यान में रखोगे यू विल एबल टू आइडेंटिफाई कि सर पॉजिटिव जीरो एरर होगा या नेगेटिव जीरो एरर होगा पॉजिटिव जीरो एरर का आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आप देखो कि जब आपने जॉज को टच कर दिया स्क्रू को टाइट करके जब आपने जॉज को टच किया तो आपको मेन स्केल का जीरो नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है इफ इट इज विजिबल मतलब ये पहला साइन हो गया पॉजिटिव जीरो एरर का इफ इट इज विजिबल मतलब वो पॉजिटिव जीरो एरर हुआ दूसरी बात जो जीरो होगा सर्कुलर स्केल का या फिर हेड स्केल का विल बी बिलो कहां पर होगा बच्चों बिलो मतलब नीचे किसके सेंटर लाइन और रेफरेंस लाइन के ऑफ द मेन स्केल सेंटर लाइन और रेफरेंस लाइन क्या है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया बच्चों इस लाइन को मैं बार बार क्या कह रहा हूं दिस लाइन इज नोन एज सेंटर लाइन और मैं इसी को यहां पर नाम देता हूं बच्चों रेफरेंस लाइन एवरी वन यस और नो इसी को आप यहां तो सेंटर लाइन कहेंगे या फिर आप इसी को रेफरेंस लाइन कहेंगे इतना बात भी क्लियर है अगर इतना भी क्लियर है तो भी बाकी चीजें आपको यहां पर समझ में आ जाएगी ठीक है चलिए अब बारी आती बच्चों नेगेटिव जीरो एरर की अब इसमें एक बात समझना ये तो है नो जीरो एरर का कंडीशन लेकिन नेगेटिव जीरो एरर की कंडीशन क्या होगी इसको समझना सबसे पहले तो मैं अपने तरीके से जो आपको एक्सप्लेन करता हूं उसमें आप देख लीजिए पहले यहां पर अगर आपने बनाया बच्चों रेफरेंस लाइन और यहां पर आपने बनाया जीरो यहां पर आपने क्या बनाया बच्चों जीरो बनाया थोड़ा सा ज्यादा आपका स्क्रू स्केल क्या कर जाएगा बच्चा आगे चला जाएगा तो ये हो गया आपका एम तो अगर ये आपका एम एस है और ये वाली लाइन आपकी कैसी है बच्चों दिस इज आपका सेंटर लाइन सी एल और आपका रेफरेंस लाइन आर एल ठीक है थोड़ा सा अब हम शॉर्ट फॉर्म में चल रहे हैं तो यहां पर जब आप देखते हैं बच्चों तो जो आपकी कैप है वो कैप इससे थोड़ी सी आगे आ जाती है ये है बच्चों आपका कैप ये कौन आ गई बच्चों आपकी दिस रेड वाली लाइन इज नॉन एस कैप बच्चों तो यहां पर जो जीरो है मेन स्केल का वो छुप चुका है और साथ ही साथ जो जीरो होगा बच्चा जो क्या होगा आपका जीरो होगा किसका सर्कुलर स्केल का ये ग्रीन कलर से यहां पर दिखा रहा हूं तो ये हो जाएगा बच्चों जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल वो ऊपर चला जाएगा कहां चला जाएगा बच्चों जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल विल गो टू द अप साइड है ना विजिबल नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं कलर बदल दे रहा हूं बच्चों ये हो जाएगा सर्कुलर स्केल का जीरो कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा तो दो आइडेंटिफिकेशन यहां पर दो आइडेंटिफिकेशन यहां पर है कि आपको समझना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि भाई जीरो जो है सर्कुलर स्केल का नीचे है या ऊपर है और यह पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है जब आप इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं या जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ते हैं उसमें मेन स्केल का जीरो विजिबल है या नहीं तो यहां पर अगर आप देखेंगे बच्चा तो अगर मैं कैलकुलेशन करूं देखो इस इस डायग्राम में समझना है ना जीरो चला गया ऊपर कौन साइड कौन कर रहा है ये पैंतालीस है रेफरेंस लाइन के साथ कौन साइड कर रहा है 46 बच्चा रेफरेंस लाइन के साथ कौन कौन साइड कर रहा है बच्चों 46 सिक्स इज एक्टली कौन साइड तो नेगेटिव जीरो एरर लिखोगे कैसे नेगेटिव जीरो एरर का जब तुम्हें मैं वैल्यू पूछूंगा तो तुम क्या कहोगे उसको क्या तुम ऐसा बोलोगे कि सर सी सी एस डी में डिस्काउंट गलत हो जाएगा मुझे एक बात बताओ मैं अगर आप लोगों से पूछू कि कितने डिजिट ये ज्यादा ऊपर चला गया यहां छियालीस की बजाय क्या होना चाहिए था जीरो इंस्टेड ऑफ फोर्टी सिक्स इट शुड बी जीरो ना तो आपको इसको कितना खोलना पड़ेगा जीरो को यहां लाने के लिए एक दो तीन चार डिवीजन भाई कितने डिवीजन नीचे लाना पड़ेगा चार डिवीजन नीचे लाना पड़ेगा तो तुम्हें समझ में आ रही है कि जैसा मैंने वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव एरर में टोटल डिवीजन में से सी सी एस डी माइनस किया सीवीएसडी माइनस किया था सिमिलर टू दैट में स्क्रू गेज के केस में टोटल डिविजन में से जो कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्किल डिविजन है उनको माइनस करूंगा क्यों समझो जरा यहां पर क्या है फोर्टी है यहां पर तो छियालीस डिजिट आगे नहीं हूं मैं मैं केवल चार डिजिट ऊपर हूं मैं अगर इसको हल्का सा नीचे रोटेट हल्का सा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा बच्चा तो ये चार डिजिट नीचे आ जाएंगे और ये जीरो को कर जाएंगे आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ नॉट तो जब मैं यहां पर रीडिंग लिखता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस नंबर ऑफ 
सर्क्यूलर स्केल डिवीजन माइनस सी सी एस डी इन टू मे लिस्ट काउंट बचा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए माइनस यहां पर दिया हुआ है टोटल इज फिफ्टी कौन सा एड कर रहा है छियालीस लिस्ट काउंट आप यहां पर ले लीजिए जीरो पॉइंट डबल जीरो वन सेंटीमीटर या फिर जीरो पॉइंट डबल जीरो वन एम एम ठीक है तो जो भी स्टैंडर्ड आपका यहां पर तो मैं वही लिखूंगा पिच डिवाइडेड बाय 50 बच्चा मुझे नहीं बताया गया पिच कितनी है तो मैं यहां पर पी रखूंगा ठीक है तो वैल्यू आपकी आ जाएगी सर सॉल्व करने पर दिस इज माइनस फोर इन में हो जाएगा बच्चा आपका पिच डिवाइडेड बाय 50 ये चीजें इस तरह से दिली यहां पर आपको जो है इस्तेमाल करनी है थोड़ा सा यहां पर शांति रखिएगा ठीक है चलिए अदरवाइज पता चला हर बारी पॉजिटिव एरर की तरह सी का मल्टीप्लिकेशन लिस्ट काउंट के साथ और उसी को एरर बोल दिया तो आंसर गलत हो जाएगा एक बारी जरा इसको नजर डाल लीजिए थोड़ा सा मुझे इजाजत दीजिएगा राइट चलिए बहुत बढ़िया <coughs> अच्छी बात है राइट तो यहां पर अगर आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए नेगेटिव जीरो एरर की तो क्या यहां पर तुम्हारे भाई ने दो पॉइंट बनाए इसको सुनना ध्यान से राइट तो जो जीरो होता है बच्चों जीरो ऑफ मेन स्केल विल बी कवर्ड बाय सर्कुलर स्केल दैट इज इट वॉन्ट बी विजिबल नजर नहीं आएगा दिखेगा नहीं बच्चों छुप चुका है बैरली विजिबल ऐसे लैंग्वेज यूज होती है बच्चों क्वेश्चंस में इट इज बैरली विजिबल इट इज नॉट विजिबल लाइक दैट तो आप इसको कहेंगे सर ये एरर कैसी होगी नेगेटिव जीरो एरर होगी जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल और हेड स्केल विल बी अब द सेंटर लाइन ऑफ और रेफरेंस लाइन ऑफ द मेन स्केल तो ये एक छोटा सा आइडेंटिफिकेशन था बच्चों जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे चलिए आ जाते जरा सवालों पर पढ़िए जरा पहला पहला क्वेश्चन The circular scale of a screw gauge has 50 divisions. कितने divisions है बच्चों 50 divisions. And the pitch is 0.5 mm. बढ़िया बात है Find the diameter of the sphere. Main scale reading is 2. Main scale का reading क्या है बच्चा 2 है अच्छा एक बात ध्यान देखना है ना जब आप यहां पर देखते हो बच्चा तो ए और बी दोनों जॉस को जब आप आपस में आप टच कर रहे हो तो जीरो जो है वो नीचे है और कोइंसाइडिंग डिवीजन आपको फाइव दिखाया जा रहा है कितना दिखाया जा रहा है बच्चा डायग्राम में देखकर समझना पड़ेगा तो यहां पर ये आईआईटी एडवांस में पूछा गया सवाल है ठीक है और फिगर के साथ था लेकिन तुम देखना सवाल कितना आसान है तो यहां पर अगर आप देखेंगे जीरो नीचे है और कौन साइड कौन कर रहा है बच्चों फाइव कौन साइड कर रहा है वैसे भी यार एक और एक और आपको यहां पर बताता हूं आइडेंटिफिकेशन का तरीका राइट कि एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है अगर जो डिवीजन कौन साइड कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है बच्चा विच इज क्लोजर टू जीरो है ना क्लोजर टू जीरो इन राइट साइड मतलब वन टू थ्री फोर फाइव की तरफ है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर ही होगा हमेशा लेकिन रिवर्स में अगर कौन साइड करा जैसे छियालीस सैंतालीस अड़तालीस अगर टोटल पचास है तो या फिर संतानवे अंठानवे निन्यानवे छियानवे अगर हंड्रेड है तो तो ये क्या होगा ये नेगेटिव जीरो एरर होगा मतलब रिवर्स में अगर डिविज कौन साइड डिजिट कौन साइड करे तो नेगेटिव जीरो एरर और अगर फॉरवर्ड में कौन साइड कर रहे बच्चों तो इट विल भी पॉजिटिव जीरो एरर एरर हमेशा बहुत कम होगी इसलिए पांच छह डिजिट से ज्यादा ऊपर नीचे वेरिएशन नहीं होगा बच्चा तो यहां पर पॉजिटिव जीरो तो एरर है और उसका वैल्यू क्या होगा बच्चा फाइव इंटू में लिस्ट काउंट लिस्ट काउंट कितना होगा बच्चा पिच आपको दिया हुआ पॉइंट फाइव और फिफ्टी डिविजन से बच्चा तो ये हो जाएगा सर आपका पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई आप यहां पर बोलेंगे सर पचास ठीक है वैल्यूज अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी सर ये पांच से कितना हो जाएगा दस बार चला जाएगा तो यहां पर वैल्यू आपको मिल जानी है टोटल <coughs> 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 0.05 mm कितने आ जाएगी बच्चा 0.05 mm आ जाएगी वैसे भी लिस्ट काउंट अगर इस इंस्ट्रूमेंट का मैं देख लेता हूं चलो साइड में अगर निकाल के रख लो तो 0.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई आप यहां पर लिखेंगे सर 50 तो आंसर आ जाएगा सर 0. पॉइंट जीरो वन एम एम ठीक है कितना आ जाएगा बच्चा जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम ठीक है पांच डिवाइडेड बाय पांच सौ करके देखना है बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको वैसे नहीं समझ में आता नीचे एक जीरो बना लो तो क्या हो गया देखो अगर आप यहां पर देखोगे तो इसको ऐसे लिख सकते सर पांच डिवाइडेड बाय पांच और एक नीचे अलग से लिख लो कैंसिल आउट करोगे वन आएगा वन डिवाइडेड बाय हंड्रेड मतलब जीरो पॉइंट जीरो ठीक है एक तरीका होता है अगर किसी को डिविजन कट करने में दिक्कत है तो मुझे पता है कईयों को होती है राइट चलिए अब जब हमने यहां पर एक स्पेरिकल बॉल को इंसर्ट किया देखो छोटा सा आपको यहां पर व्हाइट कलर का बॉल नजर आ रहा है ठीक है तो रीडिंग कितनी दिखा रहा है बच्चों रीडिंग दिखा रहा है यहां पर टू अच्छा अब एक बात बताओ पिच का मतलब क्या होता है पिच का मतलब होता है इट्स अ डिस्टेंस बिटवीन द टू डिविजन ऑफ द मेन स्केल 
तो अगर आप यहां पर बात करेंगे बच्चों एम की तो आप यहां पर लिखेंगे सर एम का वैल्यू हो जाएगा टू इन टू में आपका पिच और पिच मतलब पॉइंट फाइव एम एम बच्चा तो ये हो जाएगा सर आपका कितना वन एम एम कितना हो जाएगा सर वन एम एम मतलब कि यहां पर जो मेन स्केल का एक डिवीजन है वो पॉइंट फाइव एम एम के बराबर है तो दो डिवीजन वन एम एम के बराबर हुए कि नहीं हुए फिर डायग्राम में आप ध्यान से देखो यहां पर कौन कौन सेट करा बच्चों ट्वेंटी फाइव विजिबल होगा नोट्स आपको मिलेंगे और भी क्लैरिटी से नजर आ जाएगा बच्चों दिस इज ट्वेंटी फाइव कौन सा कौन सेट करा बच्चों तो मैं यहां पर आपको एरो बनाकर लिख देता हूं पच्चीस कौन सेट कर रहा है तो आप यहां पर लिखेंगे सर सी एस आर जो होगा वो हो जाएगा सर आपका सी सी एस डी इन टू में आप यहां पर लिखेंगे बच्चा लिस्ट काउंट तो वो हो जाएगा सर आपका पच्चीस इन टू में हो जाएगा लिस्ट काउंट मतलब जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम तो जब आप यहां पर सोल्यूशन करेंगे बच्चा सोल्यूशन करेंगे अच्छा ये एरर है ये क्या है बच्चों एरर है तो ध्यान से देखिएगा टोटल रीडिंग तो पहले क्या मिल जाती है बच्चों तो टोटल रीडिंग में दो बातें होती है सर एक होती है आपकी एम और प्लस एक आपकी होती है बच्चों सी एस आर एम एस आर का वैल्यू हो गया वन एम 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 एस आर का वैल्यू कितना हो गया बच्चा एम एस आर का वैल्यू हो चुका है सर वन एम एम मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं इसलिए सवाल को ऐसे कर रहा हूं ठीक है और सी एस आर का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जीरो पॉइंट टू फाइव है ना जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों पच्चीस ना तो ये पच्चीस हो जाएगा और दो के बाद लगा दो दिस तो ये जीरो पॉइंट टू फाइव एम एम राइट अब एक बात सुनिए ये तो हुआ 1.25 1.25 एमएम mm टोटल रीडिंग लेकिन आप यहां पर आंसर बी मत कर देना ये नहीं होगा क्यों क्योंकि यहां पर एरर है तो एरर को माइनस करना पड़ेगा तो ऑप्शन आपका यहां पर 1.2 होगा क्यों क्योंकि एरर पॉजिटिव है कैसे पता चला जीरो नीचे है और अगर जीरो नीचे है तो एरर पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव एरर का मतलब है बच्चों कि यहां पर आपका इंस्ट्रूमेंट इसका डायामीटर ज्यादा बता रहा है तो करेक्टेड रीडिंग क्या होगी यह देख लीजिए तो जब आप यहां पर लिखेंगे सर करेक्टेड रीडिंग तो दिस विल बी टी आर माइनस आप यहां पर लिखेंगे बच्चा पॉजिटिव जीरो एरर ठीक है और टीआर का वैल्यू कितना 1.25 माइनस ये हो जाएगा सर 0.05 सॉल्व करने पर 1.20 एम mm आपको मिल चुका है करेक्ट ऑप्शन इज ए अब बताइए जरा इस सवाल में कहा कोई कंफ्यूजन था बहुत आसान सा क्वेश्चन था बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था बच्चों बस तरीके से चलना था और आंसर लेकर आ जाना था एक और सवाल कर लेते देखिएगा जरा A screw gauge with a pitch of 0.5 mm and a circular scale with 50 division is used to measure the thickness of the thin sheet of aluminium. Okay, बढ़िया बात है. मतलब आपको जो जो दिया पहले लिख लो. Pitch का value 0.5 mm दिया हुआ है. Number of divisions n की अगर हम बात करें तो वो 50 आपको दिया हुआ है. मतलब list count का value 0.01 mm हो जाएगा. इतनी बात clear है. ठीक है. आगे चलते. Before starting with the measurement, it is found that when the jaws of the screw gauge are brought in contact fifth 45th divisions coincides with the main scale line main scale ki line ke sath 45th division coincide kar raha hai 45th division maine kya kaha tha 0 se 1 2 3 4 5 tak agar coincide karenge positive zero error 0 se niche ki taraf matlab aapka 45 46 47 48 49 agar ye coincide kare to negative zero error yahan par error kaun si ho jayegi bachcho negative zero error hogi with the line and that the zero of the main scale is barely visible ye bhi bola gaya dekho zero of the main scale is barely visible ye bahut important baat hai matlab error kaun si ho gayi negative ho gayi to chaliye zara uski bhi calculation kar lete hain to negative जीरो एरर यहां पर पाई जाएगी जिसका वैल्यू होगा बच्चा माइनस में पचास माइनस पैंतालीस इंटू में आप यहां पर बोलेंगे सर जीरो पॉइंट जीरो वन तो ये हो जाएगा बच्चा जीरो पॉइंट माइनस में जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम माइनस में जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम मतलब कि माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव फाइनली आपको बढ़ाना पड़ जाएगा क्योंकि इतनी रीडिंग हमेशा वो कम देगा इतना वैल्यू कम आना है अब आगे बढ़ते हैं आगे बोल रहा है क्या कहानी है उसको सुनते हैं वॉट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज पॉइंट फाइव एम एम मेन स्केल रीडिंग मतलब एम एस आर आपको सीधे सीधे दिया हुआ है बच्चा एम एस आर का वैल्यू सीधे आपको पॉइंट फाइव एम एम दे दिया है बढ़िया बात है एंड द ट्वेंटी फिफ्थ डिविजन कॉन्सेट विद द मेन स्केल इसका मतलब आप यहां पर बात करेंगे बच्चों सी एस आर की तो वो हो जाएगा बच्चा सी 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 एस डी और इंटू में आप यहां पर लिखेंगे बच्चा लिस्ट काउंट तो सी सी एस डी कितना दिया बच्चा ट्वेंटी फिफ्थ इंटू में लिस्ट काउंट जीरो पॉइंट जीरो वन एम एम तो ये हो जाएगा सर जीरो पॉइंट टू फाइव एम एम 
जीरो पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चा सो दिस विल बी जीरो पॉइंट टू फाइव एम तो आप यहां पर टोटल रीडिंग की अगर आप बात करेंगे बच्चा सो दैट वुड बी पॉइंट फाइव प्लस हो जाएगा बच्चा पॉइंट टू फाइव आंसर कम्स आउट टू बी पॉइंट सेवन फाइव एम लेकिन ध्यान से सुनना ये तो टोटल रीडिंग है आपको चाहिए करेक्टेड रीडिंग तो आप लिखेंगे सर सीआर का वैल्यू हो जाएगा टोटल रीडिंग माइनस आप यहां पर लिखेंगे सर माइनस नेगेटिव जीरो एरर मैंने आपको आपको सिखाया था किसके केस में वर्नियर कैलिपर के केस में भी सिखाया था स्क्रू गेज के केस में भी एक बात बोल रहा हूं बच्चों जो एरर है वो अलजेब्रिकली सब्सट्रेक्ट की जाएगी और जो करेक्शन है वो एलजेब्रिकली एडिड किए जाएंगे तो यहां पर टोटल रीडिंग हो जाएगा सर आपका पॉइंट सेवन mm, ठीक है माइनस एरर हो जाएगी सर माइनस का जीरो पॉइंट जीरो फाइव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सॉल्यूशन मिलने पर पॉइंट एट जीरो एम एम विल बी द करेक्ट आंसर तो यहां पर ऑप्शन सी इज मैचिंग ऑप्शन सी आपको मैच कराए ठीक है चलिए अब एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं आप इसे घर पर बैठकर ट्राई करिएगा बढ़िया सा प्यारा सा सवाल है इसके दो ऑप्शन आएंगे बच्चों बी एंड सी ठीक है एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर आप ट्राई कर लेते घर पे बैठकर ठीक है बनाने की कोशिश करते हैं तो पूरा वर्नियर कैलिपर भी हो जाएगा और पूरा स्क्रू गेज भी हो जाएगा ठीक है आज आपको जो डीपीपी मिल रही है टू डेज डीपीपी विल बी टूमोरोज डिस्कशन बच्चों क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा डीपीपी डिस्कशन कहां होता है स्पेशल क्लास पर कब होता है हर दिन कितनी बजे साढ़े पांच से साढ़े छह लिंक कहां मिलेगा डिस्क्रिप्शन में और चैट सेक्शन में पिन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और चैट सेक्शन में पिन किया हुआ है तो बहुत अमेजिंग सी ये चीज है बच्चों आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो अन के लर्निंग ऐप पर और अगर आप पहली बार अन का लर्निंग ऐप जो है क्या कर रहे हो डाउनलोड कर रहे हो तो पासवर्ड यूज कर लेना एम लाइव बच्चों ठीक है टू गेट द बोनस वहां पर जो भी आपको दिखाई दे रहा है ठीक है बच्चों तो राइट right, यहां पर हम जो है आज करने वाले हैं वेक्टर की डीपीपी टू का डिस्कशन साढ़े पांच बजे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होगा डिस्कशन होगा और वेक्टर के हैंड रिटर्न नोट्स जो हैं वो भी स्पेशल क्लास में ही मिलते हैं बच्चों टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लिंक जिसकी डिस्क्रिप्शन में है नोट्स आपको यहीं से मिलेंगे डाउनलोड कर लीजिएगा दीज आर दी बेचेस बच्चों जो अन के प्लस प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई है प्रयास बेच है अरमान बेच है स्टेप बेच है एस है और आपके प्यारे माही भैया का बेच है अर्ली राइज जिसका नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू हो रहा है 18 फरवरी से 18 फरवरी से फिर से मेरा एक नया बेच आ रहा है जिसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पर जाकर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो वहां पर 2022 के लिए आपको ट्वेंटी फोर का सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लेना है और कोड यूज कर लेना है बच्चों एम एस लाइव इसको यूज करने से आपको टेन परसेंट ऑफ मिल जाएंगे फेब्रवरी के मंथ में आपको जो है टेन परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों ये मार्च से इफेक्टिव होके पांच परसेंट रह जाएगा यानी कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी ले लीजिए राइट और अगर आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन मेरे कोड के साथ लेते हो यू विल बी अंडर माई मैंटोरशिप यहां पर पर्सनल आपको गाइडेंस मिल जाती है डे टू डे आपको किस किस तरह की स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी किस तरह से ध्यान रखनी है सो दीज आर द थिंग्स बच्चो राइट तो एक नया कोर्स शुरू हो रहा है 18 फरवरी से उसमें एनरोल अगर आप करना चाहते हो तो जल्दी से आपको क्या करना है बच्चों है ना राइट right? आपको क्या करना है जल्दी से एनरोल कर लेना है कोड यूज कर लेना है एम एस लाइव और अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं राइट right? वहां पर आप क्या कर सकते हैं तो उन्हें सजेशन दे सकते हैं कि भाई आप जल्दी से आकर जो है सब्सक्रिप्शन ले लीजिए कोड आपके सामने है बच्चों राइट चलिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो हिट द बेल आइकन आल्सो और हैशटैग नीट मंथन के साथ सेशन को शेयर जरूर करना बच्चों हैशटेग नीट मंथन के साथ सेशन को जरूर शेयर करना और आप मुझे टैग भी कर सकते हैं एट द रेट महेंद्र सिंह ऑफिशियल बच्चो इज माई इंस्टा हैंडल एट द रेट ऑफिशियल महेंद्र सिंह ठीक है एट द रेट है ना ऑफिशियल महेंद्र सिंह महेंद्र सिंह ऑफिशियल आपको वहां पर जो है दिख जाएगा बच्चों 